E buon pomeriggio ragazzi, benvenuti in questo venerdì pomeriggio, ore 15.06, all'incredibile nuova puntata del venerdì del cortocircuito. Dalle 15 alle 16.30, 90 minuti di frizzantezza, spumantosità e contenutistica che non potete trovare in nessun'altra rubrica, live, video che è presente su internet. Di multiplayer alle 14 no, assoluto, del pomeriggio. In assoluto. <ride> Parleremo come al solito di videogiochi, di intrattenimento, di tecnologia, ma soprattutto di vita reale. Di attualità. Di attualità, cioè questa è la cosa che contraddistingue il cortocircuito. Non è un chiacchiericcio così tanto per dire, un non è di qui. finta approfondimento, ma è vita vera. Io sono Pierpaolo, conduco questa trasmissione ormai da tempo in memore, e, insomma, mi conoscerete sì. tutti quanti per questo fatto qui, insieme a me c'è, qui di fianco c'è uno splendido Alessio Pianesani, che è tra le altre cose colui a cui si devono i loghi. I font, <ride> i colori... Il buon umore. Buon umore, ma non i contenuti. <ride> possiamo ammetterlo, quindi Alessio Presani... Io sono tutto forma. Tu sei tanta forma e poca sostanza. sostanza. <ride> e abbiamo dall'altra parte, sentite così questo vociare, che è il vociare <ride> meraviglioso di Francesco Serino. Firma storica, che è sempre stata legata in modo forte ai videogiochi. Firma no. storica di Every Eye. <ride> firma storica di tantissime riviste, che poi un giorno si è svegliato e si è ritrovato in multiplayer. <ride> sì, Neanche sì. lui sa so ancora perché... Ha detto cos'è andato storto cos'è nella mia vita. E dopo nemmeno un anno mi ritrovo in quarantena a terra ah, esattamente confermiamo non può più uscire dai confini non può più uscire dai confini ternani allora dicevo una puntata che ha del quasi del paranormale oggi? oggi abbiamo due argomenti incredibili ricordatevi intanto appuntatevi 28 febbraio ore 15 sarà la prossima puntata del cortocircuito e ci sarà della figa Ah, possiamo un po' già di figa dirlo. qui, un po' di possiamo figa qui. Già dirlo, ma a parte questo oggi di che parliamo? Oggi sono due gli argomenti degni di nota, pregni di sostanza. Allora, il primo vogliamo parlare anche noi di coronavirus, perché tra Paolo Liguori tra chiunque che parla di coronavirus, anche noi dobbiamo mettere la nostra parte di disinformazione. Ma la piglio, <ride> la piglio perché noi comunque siamo maestri dell'appiglio. Noi siamo maestri della disinformazione <ride> collegata a mancanza di connessione. No, e di rispetto. Realtà, cioè... Ma in questo, in questo caso c'è molta connessione, eh. perché parleremo di coronavirus non per dirvi che abbassi i cinesi, è colpa dei cinesi, gli sbarchi in Nord Africa e te le stronzate. Maledetti lì. musi gialli. Maledetti <ride> tutto, ma noi parleremo, maledetti anche i piacentini attualmente, maledetti esatto. codig- codignoni. Ho anche un aneddoto su piacenti. Esatto, dicevamo, <ride> non, non dobbiamo discutere di quello, ma perché il coronavirus sta avendo conseguenze, potrebbe avere conseguenze sulla tecnologia, Potrebbe avere conseguenze su PS5, Xbox Series X. Sembra avere avuto già conseguenze sul Mobile World Congress di Barcellona. Si vocifera che avrà conseguenze. Potrebbe averlo sulle 3, sul Computex. Insomma, c'è la GDC, tanto. La GDC, assolutamente, non l'avevo ancora citata. Insomma, questo coronavirus non ci sta solo a far morire, ci sta pure a romper cazzo. A romper cazzo. Che insomma, non è, non è di poco conto. E parleremo anche un pochino di cinema e videogiochi. Perché chiacchieravo stamattina con Francesco, che stava venendo con il treno dei deportati qui a Terni. Quello che ci prende. Io prendo tutte le mattine, lui fortunatamente un giorno a settimana e giustamente mi dice ma sai cosa guarda quanto sta andando bene Sonic ma potrebbe essere che c'è stata finalmente un'inversione di tendenza e i film basati sui videogiochi stanno iniziando ad avere valore a livello di critica e a livello di economia insomma ma grazie al coronavirus non so se c'è un collegamento tra le due cose, non le metto in questa fase. E, e quindi, insomma, parliamo di cinema e videogiochi cercando di capire se c'è stata questa inversione di tendenza che è celebrata da Mario, Assassin's Creed e tanti film di merda e che invece adesso sembrano tirare Ah, fuori. era il secondo... Era il secondo argomento, certo. Eh, allora, io ero un argomento unico, <ride> ci complessissimo. Si, ci, si pote- ci si poteva arrivare. Era veramente tanto insomma. complesso. Ma partiamo da coronavirus e ovviamente non possiamo parlare di coronavirus senza avere L'esperto. un senza grande Alessio. esperto. No. Senza... no, senza avere un grande esperto di orientamento. Di virologia Di, di diffusione in oriente esatto. Di mangiare in oriente Di infezioni di, di infezioni <ride> Esatto La trasmissione sessuale o Insomma qualsiasi tipo di trasmissione Ovviamente sto parlando Senti di Umberto Moglioli Eccolo qui Che sta wow. passeggiando Dove stai passeggiando? Van? Vuan sempre no, ma, allora, Un'informazione Ma il brico secondo voi ha i cavi USB? Il brico? No, no il brico andare fino al brico Per, per me è cacciaviti USB, il brico Non è che devo andare fino al brico eh? No ce l'ha sicuro Ce l'ha sicuro Ma per me aveva i cacciaviti eh, il brico Ma secondo te sta chiamando Davanti, dalla Sud Corea o dalla Nord Corea, visto che sono 4 pixel, sta chi... no, sta attraversando la dogana. <ride> sta attraversando in questo momento il confine. Frontiera, eh. Esatto. Perché il brico è nella Corea del Sud. La Corea del Sud. Tra l'altro è entrato. Ha, ha aspettato il collegamento per entrare nell'unico luogo chiuso in cui non prende la connessione. Infatti che infatti si è bloccato completamente. Sta entrando, in, sta entrando nel bunker quello militare dove sono tenuti ovviamente <ride> i malati di coronavirus in Cina. Niente, è morto. Abbiamo perso un bel. Comunque ha delle labbra davvero glossy glossy. Eh? Tipo, <ride> anche, anche con questa, anche con que- anche a questa risoluzione. Anche questa risoluzione emerge. È proprio corollato. Perché, perché labbra glossy glossy? glossy, 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 glossy,
Sì, ma perché non ma perché parliamo? Perché ha notato questo particolare. Perché ha detto glossy? Perché ce l'ha, perché si Beh, dice. Perché, eh, no, perché sì, comunque il, le, la componente make-up, insomma, lo strumento... Eh, si chiama glossy. È il glossy. Gloss. Eh. Io sento sotto la dica con Gloss. chi sta parlando, Ma è entrato Umberto. in un asilo, è entrato. Non so per quale motivo. <ride> questa, questa, questa rubrica <ride> è completamente allo sbando, comunque. Pensa Guarda. se fosse venuto il professore. <ride> <ride> perché stavamo per, per, per chiamare stavamo per il chiamare... primario di virologia esatto. del, dell'ospedale allora, di Terra. Allora, allora. E Umberto, adesso ci senti però, no? Sì, ma fa finta di nulla. Allora, ci devi raccontare prima di tutto dove sei, Cosa però fa? serio, non sta stronzata che stai al brico. Cioè, in che punto ah, della no, Cina sei? Sono... No, sono... mi dicevi che eri in Cina. Sì, sono dal brico. Da... Scusa, sono dal brico. Allora, <ride> dal brico? Eh. <ride> sei dal brico no. dove? A Wuhan? No, sono dal brico di Milano. Però, perché ci manca un cazzo di cavo e ne ho già comprato uno che non funzionava, che non andava bene, mi sono disperato. Comunque, stai attento. Volevo raccontare una vai, cosa vai. prima di scu- Non so se mi sentite. Sì, sì, sì. vai. Volevo, volevo raccontare una cosa a chi ci segue, che stamattina per Paolo è partito che voleva un infettivologo in diretta. <ride> Siamo talmente scesi in basso che ha chiamato me, perché mi piace <ride> mangiare asiatico. <ride> che, che è la motivazione vera, tra l'altro. <ride> a te, scusa, a te che piace mangiare asiatico? Parla <ride> di coronavirus. <ride> totalmente, totalmente senza senso. Vabbè, e... no, no, non mi sembra di essere andato così lontano, io ce l'ho proprio come accanimento personale rispetto a Paolo Liguori, che continua a dire dappertutto che è creato in laboratorio il virus cioè ma perché ma lo dice con convinzione sì semplicemente... perché dalle sue fonti c'è stata quell'ultima cosa quell'ultima uscita che diceva io continuo a credere alle mie fonti perché nessuno mi ha smentito <ride> sai che mo, mo, c'è quella cosa è, che come, dire una è come l'esistenza di Dio sì esatto che non dimostri, che, che, non dimostri che ho detto esiste. una cazzata allora ho detto la verità c'è cioè, quella cosa incredibile c'è cioè, quel pezzo di intervista quel pezzo di editoriale che vale tutto, fantasia. Non comunque non stai tranquillo Umberto perché il paziente zero italiano nel frattempo ha fatto una maratona di 200 km ha fatto 500 allora, corsi era l'uomo più impegnato Esatto. Per... Ha messo anche in città la moglie Non so se hai visto esatto. Lui praticamente ha messo in città la moglie Ha fatto due partite di calcio La maratona più importante d'Italia Corsi di aggiornamento professionale Corsi di aggiornamento con tutti i colleghi delle aziende Vicino tutti in tre giorni Cioè io non so veramente chi era questo Non poteva tizio. prendere una persona che ne Normale. so me, Normale Me esatto. che faccio solo Roma Denny e muoio a casa la sera Lui ha dovuto prendere il più, il più impegnato del Ragazzi, mondo Ragazzi ridiamoci allora, sopra sì, Ridiamoci sì. sopra Però, perché... pre- Premesso il comportamento criminale di questa persona Torni dalla no, Cina lui non c'è tra niente perché lui è, cioè quello che è tornato dalla no, Cina non ha niente esatto però torni dalla il comportamento criminale però è il suo torni dalla Cina non ti metti in, in auto quarantena pur non essendoci obblighi almeno precedentemente però leggevamo con Serino che probabilmente adesso eh, ci sarà l'obbligo della Cina. fino quarantena. a questa mattina non c'era esatto, obbligo però adesso sei veramente c'è. un coglione se torni dalla Cina in ogni caso e cominci a, a ungere g- gente in giro quindi stai facendo allarmismo cioè chiunque no. viaggia dovrebbe essere no chiunque torni dalla Cina dovrebbe stare quindi 14 giorni a casa a farsi degli esami punto Buongiorno. mi sembra una precauzione minima Umberto Adesso. Umberto, non parlare con la stante Ho bisogno di una tua for- informazione Di un tuo consiglio in qualità di esperto Io domani eh? sera sarei dovuto andare a un appuntamento Con una ragazza a Piacenza Una ragazza molto carina che mi piace E mi Parlo senti? Carta, sì, Ale. E, eh, ti no, volevo dire quale, quale deve essere qual, qual è il tuo consiglio? Conviene andare perché ne tira più, ne tira più un, 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 Cioè, meglio <ride> rischiare di morire Pur pelo, di scopare Un di gnocca o un carro car cioè, di coronavirus Pur di fare sesso uh, non Presa. Vale, vale la pena rischiare allora. di morire? Il senso non era preventivato. Diciamo che Vabbè, ci stiamo conoscendo. Ci stiamo conoscendo. Però <ride> ci saremmo conosciuti un po' di più. Vabbè. Perché sarebbe stato il primo incontro. Cioè, tu, Umbo, di, secondo te vale la pena rischiare la morte di prendere il coronavirus? Quindi poi di mettere a repentaglio tutta l'azienda? Esatto, perché adesso questo. è sempre Grazie criminale come quello. No, perché lì. io non ho. Siccome io non ho paura, però capisco che ma questo, non va, questo ma weekend. Non va, non questo, non no, paura. questo weekend, probabilmente in quella zona, Piacenza e provincia, ci sarà un'isteria collettiva abbastanza esatto. più importante in più in ogni caso il comportamento di sto stronzo no, no, non riesce non permette di circoscrivere circoscrivere l'area in cui ha unto le persone eh, sinceramente non me la sento di tornare poi no. fare i nostri preliminari come al solito che potrebbero allora, in questo, allora dire, in questo ma... modo ucciderti un be- Pierpaolo tu vivi una vita secondo me talmente Arida, inutile, normale. Io per forza mi giocherei il tutto per tutto. Sono per d'accordo forza, anch'io. Magari, magari ce lo ricordiamo come il primo paziente morto in Italia di coronavirus. <ride> esatto. perché quello lì ma, col purtroppo... sor- ma col sorriso! Esatto, quello sta in fin di vita, ma non è ancora morto. Tu potresti essere il primo paziente morto in Italia per coronavirus. E comunque Però... in un anno ti ho visto rischiare malattie ben peggiori. Esatto, <ride> del coronavirus. Esatto. Con una mortila- mortalità più alta. Molto più no, alta. Molto. Questo confermo assolutamente. Va bene, valuterò. Però penso che opterò, opterò per il rispetto dei miei colleghi. Eh, ci manca dei miei solo. Amici. No. 
Pu- no, pure non vieni in ufficio la prossima due settimane. Ma non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. andare a Piacenza con prendersi il coronavirus. Perché? Perché non puoi andare a Piacenza? Perché tutta l'azienda. Era un'azienda piacentina e questo tizio ha fatto i corsi con aggiornamento con i suoi 180 colleghi che sono tutti di quell'area lì dove deve andare sì, adesso. Stiamo parlando di un paesino a 20 km da Piacenza. Adesso non Quindi comunque... Sì, stiamo, anche parlando di, stiamo anche parlando di tipo tre persone però... No, no, no. sono già diventate sei, sei, sei nell'arco mentre, di due ore. Mentre, ba- anche, mentre, anche, mentre anche vai da Blico. Eh, eh, però è così. <ride> ma, è, ma è così che succedono le st- si fanno le stronzate. Perché è un minimo di Ai, precauzione... Ma cosa c'è a, a casa da solo in salute a fare? No, in ogni caso... Va... No, in ogni caso vado a Bologna. In ogni caso sto andando a Bologna stasera. Esatto, oppure Però... scusami, incontra di solo in un posto e rimanete chiusi lì dentro per tre giorni e tu te ne vai via. Quindi o l'ha preso lei, cioè diminuisce comunque le probabilità. Esatto, ma non le annullo. Non le annulli, ma, ma scusa, le diminuisce. meglio ancora, ma presentati col tampone del coronavirus. <ride> Beh, fai anche una cosa per la società civile, così esatto. confermi che lei non esatto. è infetta. No, non ho idea. No. Scusa, apri un attimo. Apri un attimo la bocca, lei penserà malissimo. <ride> e io invece con quel fio. Allora, un po' scherzi a parte. Allora, parliamo seriamente. Dai, ci siamo fatti fuori 20 minuti di nulla. Coronavirus. Io ne approfitto tanto, ragazzi. Scherzi a parte. Se avete le vostre domande, non necessariamente, ma vanno bene anche sul coronavirus, come si trasmette, quali sono la mort- tasso di mortalità e così via. Come al solito, utilizzate questo incredibile numero di telefono per le vostre domande audio su WhatsApp. Mi raccomando, domande brevi. Ma in dritta al punto o e, chiacchiere brevi in dritta al punto e soprattutto, e soprattutto questo numero dove inviare dei dati concreti per controbattere la nostra disinformazione esattamente tra l'altro com'è il numero ricordiamocelo 392 <ride> 392 è invisibile per adesso, adesso è invisibile adesso è proprio invisibile, invisibile ma non... allora aspettate aspettate no, che c'è, c'è, c'è. no no c'è il numero 392 ma... 56 72 6 un mito 883 <ride> questo è il numero di telefono per mandare i vostri messaggi audio allora parliamo <ride> è, è, è la fine però ormai allora, è andato sto programma. parliamo parliamo un po' seriamente coronavirus allora abbiamo visto il mobile world congress chiuso completamente dopo un paio di dif- defezioni grosse, cioè ci sono state prima due defezioni grosse, se non ricordo male, proprio forse Nvidia e Intel sono state le prime o non mi ricordo chi erano le prime che sono saltate Mobile World Congress. Scusami, ZTE, come cazzo si chiama? Ah sì, poi Nvidia e Intel. Mi sembra così. E quindi hanno chiuso il Mobile World Congress. Uh, adesso c'è stato questo Taipei Consumer Show che sembra essere che insomma ci sono stati diversi abbandoni, diciamo diverse uh, defezioni, tra cui quella di um, Facebook mm-hmm. e quella di PlayStation. Uh, c'è ovviamente la GTC nell'aria che arriverà il 20 marzo, dovrebbe essere il 22 marzo. Già ci sono state defezioni. Uh, già ci sono state defezioni anche già la GTC e, 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 e con Oculus. Facebook, sì, io l'ho detto del Taipei Consumer Show, esatto. in verità parlavo del G- della eh. GDC, scusate, eh, che non ci saranno appunto lì, e poi comunque andando avanti vediamo all'orizzonte sia le tre di Los Angeles che ovviamente il Computex, sempre quello di Taipei Computex, che poi sta proprio fondamentalmente lì, quindi un altro di quelli a grandissimo rischio, che però potrebbe avere degli strascichi importanti, da cui andiamo a parlare, cioè... E qui secondo me stai, stai per dire una enorme cazzata, passa, sotto, sotto, sotto salta il Salta il Computex di Taipei automaticamente diventa veramente complesso immaginare come Intel da un lato, Nvidia dall'altro, da un lato Intel, dall'altro Nvidia, che solitamente utilizzano proprio in modo forte, AMD anche c'è in filo e mezzo, ma utilizzano in modo forte il Computex per annunciare e magari mettere soprattutto, far provare le tecnologie della seconda metà dell'anno, salta quell'evento lì, Insomma, faranno eventi privati, slitterà tutto in avanti, visto che poi questa cosa del coronavirus sembra avere ripercussioni anche sulla, quali- sulla capacità produttiva delle aziende cinesi a partire dalla Foxconn, eccetera, eccetera. Cioè, Tumbo, come prefiguri, scherzi a parte questa cosa, tu, insomma, da esperto analizzatore del mercato a questo punto di vista, o comunque tu che per primo sei stato al Computex e riconosci il valore di quell'evento lì, o lo stesso E3, cioè, che ripercussioni ci potrebbero essere su dei momenti importanti del mercato come possono essere queste fiere? Allora, il Computex è, per me è molto a rischio, non ci sono ancora stati annunci, però tanti anni fa al tempo della SARS o della MERS era stato spostato, quindi da maggio a, da maggio a settembre l'avevano spostato. Quest'anno purtroppo, e magari anche in maniera un po' insomma, con un eccesso di zelo, penso che potrebbe essere spostato anche, anche quest'anno. A livello di, di ripercussioni, sì, assolutamente c'è, c'è quel rischio, perché vabbè, non sappiamo cosa avrebbero annunciato, però chiaramente il Computex, essendo, cioè, tenendosi a Taipei, dove ci sono praticamente tutte le aziende che fanno schede madri al mondo, è molto spesso anche la, la location scelta per presentare i nuovi processori sia da AMD che da Intel. Quindi quel tipo di annunci penso che avrebbe poco senso farlo senza il Computex. Quindi potrebbero essere rimandati. 
c'è ovviamente anche Nvidia, in generale c- ci potrebbero essere parecchie novità, il computer, diciamo, tutto quello che è elettronica legata al mondo dei computer è, è molto importante. Scusa Umberto, io, pe- io, penso, che di parlare, fine, io penso che alla fine verrà, verrà rinviato, io penso che alla fine verrà rinviato il Computex, e però non penso che verranno rinviate altre fiere, anche se ovviamente bisogna capire, cioè la GDC la faranno al 100%, a meno che a San Francisco non ci sia un'epidemia improvvisa, però, però cioè, magari sarà una fiera, un'edizione tristissima, quello c'è il rischio. Ancora più del solito, vuoi dire praticamente? Eh? <ride> eh, Ti volevo chiedere possibile. Umberto però, il, il fatto che ehm, non, ci, non ci sia il Computex, in ambito high tech per, per quanto riguarda PC e compagnia bella, che cosa impedisce ai produttori di mandare a cagare? Ah la sì, loro, Alessio non la capisce questa cosa. Le loro presentazioni del Computex e gestirsela per quelli ovviamente più grandi con i loro annunci, fanno un bel keynote in streaming o roba del genere. Grazie, vi abbiamo fatto vedere il prodotto. Fra due mesi, quattro mesi, sei mesi, un po' ve li spediamo per la prova, gli altri li potete già andare a comprare. Cioè, dov'è questo problema? Dov'è il dramma dell'assenza del Computex? No, non è che c'è un dramma, è che chiaramente lì ci sono, cioè, ci sono degli accordi, delle partnership. Cioè, Intel se vuole è liberissima di organizzare il, eh, il giorno dei processori in cui invita tutti i partner e fare un evento dedicato. Il discorso è che è impensabile che presenti un prodotto senza i partner, che poi sono quelli che fondamentalmente costruiscono la piattaforma su cui va quel prodotto lì. Cioè, voglio dire, tu immagina lo lanciano in disaccordo con tutti i prodotti di schede madri, di memoria, tutti quelli che stanno al Computex, non lo so, immagino ci siano anche degli equilibri, cioè si parleranno per i lanci, comunque quello è un lavoro che fanno, che fanno insieme. Sembra il bimbo Gigi magari, al campanello. È, è giusto, cioè magari in fatto una bella il suo evento, però eh, ragazzi devo portare dentro un attimo questo cazzo di calcio. Ok, vai, vai porta dentro. Fatto. Comunque nel frattempo ci sono queste Ricordati notizie, che ti sentiamo un po'. se vogliamo un po' più leggere, che arrivano e un po' più inerenti al mondo dei videogiochi, che arrivano direttamente dalla Cina, perché sembra che dopo eh, che Nintendo abbia ha annunciato i, le difficoltà di costruire nuovi eh, Switch, quindi ci sarà un ritardo anche in Occidente, non solo relativi all'unità eh, dedicata a Animal Crossing, ma eh, sembra che eh, tutte... Gli appassionati di videogiochi cinesi per Spiegate affrontare Umberto, la quarantena nel migliore dei modi, eh, ma anche in America sta succedendo perché ci sono casi anche là, eh, si stiano praticamente appoggiando a Ring Fit per tenersi in movimento. Quindi un enorme successo di Ring Fit proprio per cercare di eh, tamponare questi 15 e passa giorni eh, passati al chiuso. Quindi Liguori, titolo del coso, Paolo Nintendo, Liguori. Paolo Liguori, pa- Nintendo... E diffonde il coronavirus in Cina Esattamente <ride> no, no, però È interessante come cosa Assolutamente, sono d'accordissimo con te eh, Ritornare a quello che stava dicendo Umbo Mentre aspettiamo che ritorna eh, Ovviamente il Computex è il momento di incontro cruciale Per tutto quello che riguarda la tecnologia Abbiamo detto Intel, abbiamo detto AMD, abbiamo detto Nvidia eh, Tutte e tre si aspetta Insomma il Computex di quest'anno Più che mai il Computex lo ricordo Solitamente è le prime due settimane di giugno Quest'anno per la prima volta in modo straordinario è la settimana prima delle tre proprio il Computex solitamente si mai come quest'anno si potevano concentrare gli annunci più importanti dell'anno perché lì si aspettava l'annuncio delle prime schede serie 3000 anche se magari Nvidia lo farà già adesso alla GTC di fine marzo che è questo evento organizzato da Nvidia stesso e potrebbe presentare il chipset nuovo poi lì si aspettavano i processori decima generazione Intel lato desktop, quindi con tutta la parte di schede madri, come dicevamo prima, che a differenza di dice Alessio rende impossibile fare una presentazione su se stessa da sola, solamente Intel che presenta processori mo- non montati da nessuna parte, e allo stesso identico tempo si, mh, si aspetta quello che dovrebbero essere i super annunci di AMD, da un lato finalmente tutta la linea mobile dei processori che hanno appena annunciato la linea 4000 da un lato i nuovi processori desktop dall'altro finalmente la scheda madre, la serie 5000 di punta che è quella che io continuo a dire da una vita sarà la base poi di eh, PS5 e Xbox Series X saltando quel momento di incontro il rischio che possa saltare quel momento di incontro necessariamente dovranno rispalmare o sugli altri eventi o facendo delle cose a sé stanti o rimandando il tutto direttamente a, non so, alla Gamescom, al TGS, comunque a settembre eh, più avanti. Ehm, mo che sei ritornato, Umbo, visto che insomma ne ho approfittato mentre stai parlando. Ti stavo ascoltando. Eh, ti stavo ah, oh, ascoltando. ah, fantastico. Quindi, ehm, cioè, lo prefiguri questo scenario, secondo me è abbastanza catastrofico per quello che potrebbe essere l'uscita di una nuova generazione. Per la tech, ragazzi. cioè, secondo me è un, mom- è un grandissimo rallentamento dell'anno, questo cosa qui oppure sì, allora io penso no. che 
No, allora, secondo me la cosa peggiore che possa accadere... Allora, non penso che possano venire rinviate le nuove console. Proprio il peggio che potrebbe accadere è che magari alcuni mercati, qualora le scorte dovessero essere... Insomma, qualora l'approvvigionamento non dovesse essere quello necessario, magari alcuni mercati verranno rimandati, non lo so, all'inizio del 2021. Però penso che sia molto, molto complesso che, che possa accadere. Questo per quanto riguarda le console. Per quanto riguarda invece la componentistica PC di cui parlavi... Sono d'accordo, cioè come dici, per me eh, un, sa, se dovesse saltare il Computex, che per eh, tutte le ragioni che hai detto quest'anno sarebbe stato molto interessante, eh, i due grandi indiziati sarebbero appunto un Computex rinviato a settembre oppure assolutamente la Gamescom, che dal mio punto di vista è una, è una fiera perfetta per lanciare il coronavirus. Il prodotto legato al PC, Beh, oltre al coronavirus, <ride> perché, eh, quando si tratta di sterminio, comunque i tedeschi, come sappiamo, sono, sono grandi esperti. <ride> ma... Non l'ho capito. No, comunque, comunque, comunque il, cioè, la Gamescom è la fiera perfetta dove lanciare un, un prodotto PC, perché è il mercato di giocatori PC più grande dell'Occidente, la Germania, è la fiera consumer di videogiochi più grande al mondo, comunque ha una vocazione PC fortissima, quindi... Tutto quello che salta al Computex, lato eventualmente schede video, potrebbe per me passare alla Gamescom. Lato processore invece, magari, o Intel si inventa, barra MD si inventano degli eventi a parte, però ripeto, con tutte le difficoltà di organizzare un evento dove devi dare visibilità a tutti i tuoi partner, eh, altrimenti faranno il Computex più avanti, cioè diventa una roba, comunque parliamo di... Qua, noi quando andiamo al Computex che cioè. eh, presentano i nuoi processori ogni, ogni produttore ha, non lo so, 30 schede non lo so, sì, da... l'anno scorso quando sono venuto con te la prima volta Asus avrà avuto veramente 35 schede madri solo Asus, cioè è una cosa mostruoso, impensabile, mostruoso. impensabile per non parlare di tutti i computer i, pro, i portatili, eccetera eccetera cioè parliamo di centinaia di prodotti per ogni produttore, cioè è una roba che puoi mostrare solo in una fiera, non in un evento organizzato dal produttore, cioè non, non è concepibile, né pensare che si metterà a fare tutti i micro eventi dei produttori è complesso sull'approvvigionamento oh, Franci chiedo che pure a te secondo me Umberto ha detto una cosa molto intelligente cioè siccome a differenza di quello che stanno dicendo sia Sony che Microsoft soprattutto Sony ha detto che si è già messa da parte la componentistica necessaria all'assemblaggio dicevano nei, in una mm-hmm. delle interrogazioni con gli analisti finanziari dicevano che già l'approvvigionamento è stato garantito perché avevano fa- ovviamente là ci sono dei contratti che dureranno per anni e così via però è pure vero che se l'emergenza continua ad andare avanti, tendenzialmente le fabbriche continuano a ridurre mesi, mese dopo mese le stime della produttività di tutte le componentistiche che dovranno essere poi montate in quelle, nelle, ovviamente nelle mh, nuove console. Trovi realistica l'ipotesi di Umberto che magari, se veramente ci saranno, invece di 5 milioni, 2 milioni di PlayStation 5, venga sacrificato un mercato? Guarda, io credo che eh, tutto è legato a eh, come si evolverà la situazione. È logico che eh, se le cose andranno eh, lentamente meglio, miglioreranno, come... Sembra che stia accadendo in Cina, quindi abbiamo più guariti che nuovi casi casi di infezione da coronavirus, le cose miglioreranno. Io la vedo un po' eh, più nera di lui, anche perché c'è Apple che ha riveduto un po' tutte le stime e parliamo di di Apple che credo che abbia, ehm, sia al primo posto tra quelle che utilizzano Foxconn eh, tra le tante. E ha il 100%, mi sembra quasi il 100%, tipo il 98% della componentistica è prodotta in Cina. Eh, So... Per certo che alcune aree di Foxconn sono tornate in attivo, quindi eh, hanno riniziato a lavorare e questo lascia ben sperare. Però il grosso di questa enorme azienda che è dislocata un po' in in, in tante aree diverse, quindi non è un'unica location, il grosso è ancora bloccato. Quindi eh, componentistica o meno messa da parte, comunque qualcuno dovrà assemblarle (ride) e a meno che non si faccia la Foxconn a Terni, cosa che io continuo a sperare. Stiamo caldeggiando, sì sì sì, abbiamo mandato Francesco stamattina abbiamo avuto una bellissima idea abbiamo fatto una lettera congiunta al sindaco di Terni per chiedere anche, al ministero, eh? sì, anche al ministero al ministero per chiedergli di rivalutare <ride> l'acciaieria di Terni per costruire la Fox riqualificare scusami per costruire la Fox la con Foxconn italiana, in Italia, in Italia. Quindi, sfruttare per un Mi nuovo sarebbe una roba un, un nuovo finalmente Terni economico. avrebbe un valore in Italia in, in Europa vi <ride> presentiamo Lucip nel Lucip. mondo anche <ride> Lucip Lucip <ride> esatto. la fabbrica del Lucip esatto <ride> comunque eh, effettivamente penso che eh, se le cose andranno un po' meglio 
può accadere quello che ha detto Umberto quindi saltano determinati mercati come ha fatto per esempio es- Xbox con il lancio di One quindi a scaglioni europei sì. però i principali li, eh, li, li coinvolgi fin dall'inizio però ci potrebbe anche essere un problema per quel che riguarda i prezzi e già di questo si sta parlando Bravo. quindi eh, magari va tutto liscio come l'olio riescono a produrne milioni tutte quelle che servono però eh, ne risentono i prezzi quindi se eh, si sperava che le prossime console potessero restare sotto i 500 euro eh, magari ci rimangono però con un maggiore sforzo economico da parte dei produttori però non, scusami, non solo, scusami, scusami, solo per rispondere poi ti faccio parlare non solo si potrebbe verificare nel caso di scarsità di ehm, macchine quella solita roba del se ne comprano 100 si mettono su ebay o il negozio ti comincia a fare come è successo con playstation 2 quando c'erano poche certo. la puoi comprare solo se prendi anche 4 joypad 8 giochi oltre alla console perché ti devo cioè ne ho 4 e quindi totale. Eh, esatto. ti, ti devo inculare in qualche modo però però leggevo ieri o stamattina non mi ricordo quando che proprio sony ha dichiarato che la DRAM per, per le nuove console sì. verrà dirottata dalle produzioni delle mirrorless 8k e quindi al contrario di quello che hai detto <ride> Non sembra che siano tranquillamente approvvigionati. Cioè, comunque Ma non è quello che ho detto io, l'hanno detto loro. Sì, però, 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 <ride> però c'è qualcosa che non torna. Non perché torna, queste due dichiarazioni sono contraddittorie. Però realtà... Tanto che deviano, deviano. Eh, probabilmente rallenteranno, chiara... rallenteranno o abbasseranno le specifiche delle nuove mirrorless Sì ma attenzione è poco chiara mm. la valutazione sulle mirrorless Perché sembra essere stato forse un problema un lost in translation okay. Il fatto delle DRAM Avete mandato meno... un inviato a multiplayer Confermo assolutamente c'è un inviato in Cina <ride> Che saluteremo presto <ride> Che sembra esserci stato un lost in translation Sulla questione che le DRAM vengono riutilizzate Cioè le stanno togliendo da una parte per mettere da un'altra parte In realtà era una ricetta dei tortellini Dei in ravioli rea... cinesi No erano le Ludiram <ride> Che le stanno facendo già la Foxcan Fox con di termini. Eh, Comunque più delle console effettivamente per chi pensava di poter acquistare un computer nei prossimi mesi secondo me le cose più che le console in qualche modo sono protette un pochettino no? sicure secondo me esatto, mentre le, le, la componentistica la singola, la singola componentistica del PC potrebbe subire anche degli ma... innalzamenti di prezzo piuttosto elevati ma non solo, anche comunque il mercato smartphone che per l'ennesima volta potrebbe andare a strafavore di Samsung che ricordiamo essere coreano uh-huh. avere tutta la Penso gran parte o tutta, qui Umberto mi puoi smentire te, credo tutta la produzione interna credo abbia Samsung, perché i display li fa lei, il processore praticamente a parte... Eh, ma mi sa che li fa però Snap, non so dove, però non so dove so. Allora dipende. Credo che assemblino e fa, producono Samsung. tutto in Corea, credo. Però Samsung, 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 non so, allora di sicuro stavano, volevano aprire le super fabbriche, ma non so ora dove producono. Per quanto riguarda i processori, loro usano l'Exynos sì. in Europa... In Europa. Però usa lo Snapdragon negli altri mercati. Che potrebbe ah, essere un sì. problema, però magari diventa anche facile convertire tutto in Exynos se ci, dov- se ci dovesse essere questo boom di vendite incredibili. Però... Poveri, poveri consumatori. Esatto, sì. però il problema può essere una Huawei che invece comunque eh, cioè, è in Cina in modo importante. Cioè, potrebbero esserci un po' di conseguenze su questa seconda metà dell'anno su diversi mercati di, intra- di tecnologia e intrattenimento... Mm. Potrebbe essere un anno, un seconda metà dell'anno un po' nera questa cosa del coronavirus, potrebbe dare più conseguenze di quante ci immaginiamo, appunto non solo in ambito console. Tu come la pensi in questo, in questo negozio? Cioè, approfitterei per non cambiare cellulare quest'anno? Assolutamente, sai che io porto tutta la tecnologia fino a morte conclamata, certo. anche dopo, dopo avergli fatto anche la, il defibrillatore, <ride> com- e quello mi, è un processo che dura dall'uno ai tre mesi, il okay, defibrillatore. Ok, Quindi assolutamente no. No, scher- no, no. che si è abbronzatissimo, non so cosa è successo. Siamo andati a sciare, Pierpaolo, c'eri anche tu. Ah, è vero, perché tu stai fermo, <ride> Hai ragione Stavo fermo. E quindi prendevi il sole E no Dicevo scherzi a parte Tu vuoi, Visto che Umberto ha in un modo Francesco e io Siamo abbastanza d'accordo Tu che già dicevi Che per te è una stronzata Se il Computex salta Che non riescano a fare Altri no, eventi no, paralleli perché, perché voi avete, avete Vuoi deviato... dire anche Un'altra cazzata no, Sulla disposizione Hai deviato, di, hai deviato di Quella cosa che ho detto Sulla capacità comunicativa Che hanno le aziende oggi Uno a molti Direttamente Senza intermediari Senza bisogno di fiere Per quanto possano essere utili Per, per accentrare I eh, giornalisti E mettere le mani Sui prodotti Cioè io non ho detto Che lo può fare solo Intel È ovvio che Asus ci mette tre secondi A fare uno stream di merda Per raccontare Ma Fai, quello che a te ti manca io, io, io non mi rendo conto che tu ormai sei fuori dal mondo perché sei invecchiato ma quello che ti manca è che non è che l'annuncio del prodotto lo fai con lo stream cioè hai la necessità di far toccare con mano il prodotto aspetta, finale che arriva aspetta, al consumatore è, aspetta, tipo tutti i portatili aspetta, è, tipo tutte le schede aspetta, madri è scontato però è Dato un momento di emergenza, non nella realtà. Sei in avanti. No, che non cosa fai? fai? Per no, tuo. Preve... no, fai come Samsung. Il telefono, prima cazzo, lo presenta. Poi, ovvio, se ci va la gente e ci può mettere le mani sopra. Ma tranquillamente fai il roll di piccoli eventi in altri posti. Roba Però, infatti, genere. Samsung Asus non fa così. Italia. 
Ah, Zuzita, ma ti che... sto parlando di emergenza. Ma allora, perché allora, non riesci a pensare a una gestione no, di emergenza? Senti perché questo si ricollega a quello che diceva Umberto prima. È tutto connesso. Vai, um... vai un po'. Perché no, eh, no, certo, è... no, il discorso è che non è semplicemente una questione. Volete che vi saluti anche Aligi? Cioè, ah, era lui. Fallo entrare, fallo entrare qua. in camera. Siamo tutti qua. Siamo tutti qua. Eccolo. <ride> Dicevi? Eh, hai avuto paura. Ma cosa c'è? No, stavo dicendo che in realtà il discorso è che eh, manca un pezzo, secondo me, il discorso di Ale. È vero che tu hai il consumatore puoi comunicare e volendo puoi anche magari saltare la stampa eh, tramite gli streaming, tramite le attività però poi al, in una fiera in particolare tipo il Computex cioè ci, va, ci vanno quelli di Best Buy che devono decidere di comprare i loro 100.000 portatili da mettere nei loro 300 milioni di punti vendita e cioè quelli non è che puoi fare lo streaming a quelli lì cioè quelli vanno lì per vedere tutte le marche tutti i prodotti di tutto e decidere quant- cosa comprare e soprattutto per discuterne con i produttori non è che gli puoi mandare il Wii Transfer e dire <ride> dimmi quanti pezzi vuoi di sta roba che stai vedendo in foto cioè, comunque sono fiere che hanno una loro valenza eh, che, non, che non ho mai negato sì. che non ho mai negato non ho mai negato detto che lo risolvi facendo uno facendo uno stream no, trovi una soluzione idea. non c'è slitti in avanti slitti in avanti l'uscita fai così smettiamo la produzione smettiamo no, poi tutto slit, non comunichiamo più niente spegniamo tutti i canali comunicativi parla l'uomo che non vuole andare a piacere. esatto guarda che la soluzione guarda che la soluzione è già trovata slitta tutti in avanti non è complesso semplicemente slitterà tutto a settembre quando verrà spostato il computex tra l'altro visto che ne approfitto per ringraziare i cross 75 ma soprattutto il gatto sul tubo che hanno rinnovato l'abbonamento come al solito ma perché il gatto sul tubo butta via dei soldi con noi? Perché a differenza tua è generoso e Quello che dicevo è che <ride> Se gli, fanno, gli facciamo un po' pena <ride> no, Vabbè sempre generosità si tratta <ride> Dicevo il concetto è che si slitta tutto in avanti Va a finire tutto a settembre con tutto quello che ne consegue Tra l'altro visto che diversi lettori lo chiedevano Umbo qui eh, anche qui mi potrei smentire più te che sei molto più addentro alla questione quando ci fu quel computex rimandato per colpa della SARS cioè quando ci fu la SARS semplicemente venne rimandato di, mi dicevi prima tipo da, giugno a se- da maggio a settembre fondamentalmente sì, una cosa del genere si sì, era quindi, stato rimandato quindi quella mi, cosa mi, lì mi pare, mi pare che fosse la SARS del 2003 invece quando c'è stata la MERS Credo però, basta proprio controllare online, che non l'avessero rimandato. Comunque a me okay. a Merz me, me manca. A Guarda me la Merz mi fa pensare alla Merkel, non so perché. A me a Alessia a Merz. Ah, la Merz quella. Vi, vi offendete, sì, vi saluto perché... No, ti, ti, ti salutiamo tempo. anche noi, grazie eh, Umbo come eh. al solito, buon proseguimento da quella parte che non si può definire e dichiarare. Ciao, stati bene. Ringraziamo Umberto che stava ad un evento che non potevamo dire, perché è un evento super privato e riservato, dove c'era anche Aligi. Dove c'erano tutti? Sì, ma il non si può dire. Ma di cui ho visto Vincenzo. mille post su Facebook. Sì, c'era anche Vincenzo, esattamente. Okay. Confermo assolutamente, però non si può dire. <ride> Va bene. E detto questo, allora dicevo. Cioè, almeno, almeno mi hanno detto che non si poteva dire. Effettivamente ci sono tutti i post su Facebook. Quindi era l'evento di Final Fantasy VII. Ma diciamo, dire, cazzo, hanno eh? postato... 35.000 eh, post. Io l'ho hai visto ragione. su Facebook. Anche l'ho hai ragione. Visto. Stavano tutti quanti all'evento di Final Fantasy VII. Penson. Credo in sonno, sì, anzi sicuramente ormai fra poco esce praticamente. E quindi volevo dire, um, quando, insomma, se c'è quel rischio di slittamento, quello che porta è che tutta la parte verrà annunciata 3-4 mesi dopo, l'arrivo sul mercato è 3-4 mesi dopo, insomma si sposta tutto in avanti, per quanto riguarda le console, io credo tantissimo nella visione di un mercato che slitterà, perché secondo me a differenza di quello che si dice, la produttività sarà problematica e loro vorranno, sia Sony che Microsoft, vorranno in tutti i modi evitare quel tipo di speculazione che viene fuori in un attimo le console, cioè i pochi pezzi per quei mercati e quindi comincia a esserci la guerra a quanto far pagare quei pochi pezzi e secondo me queste cose vorranno ridurre il più possibile anche perché secondo le ultime stime se tutti sono convinti che questo primo Natale le nuove console venderanno meno di quanto vendettero le nuove console cioè PS4 e One quando e questo uscirono. qua al netto del coronavirus assolutamente al netto del coronavirus per, per un mix di questione e retrocompatibilità mm-hmm. che se da un lato è molto positiva dall'altro rende meno essenziale appetibile, appetibile, certo. appetibile il cambio più anche la, soprattutto la questione dell'aumento di prezzo perché sembra praticamente confermato che costeranno almeno 100 euro in più rispetto a quando uscirono PS4 soprattutto quando uscì PS4 che costava 30, questo 100, 100, al netto dell'emergenza esatto. poi l'emergenza potrebbe ulteriormente Aumentare aggravare questa roba qui sì, concordi con queste speculazioni? Perché allora io non, io non ho cre- abbastanza al polso della tecnologia io non credo che possa che Sony decida di mettere Far pagare 100 euro in più la console per colpa del Magari se le so, se le piuttosto a quel punto lo assorbe. Eh? So, esatto. Esattamente. Sono molto preoccupato del rivenditore se non c'è abbastanza. Sì, cioè se non Anche. c'è abbastanza. Mh, non ci sono abbastanza console, cominciano a scarseggiare. Ti ho detto, secondo me, la prima procedura che fanno i venditori è. Uh-huh. 
ci rimette gli accessori fatto anche noi tutti quanti volte. io me lo ricordo PS2 che ci fu quel periodo incredibile che costava sì, do- 1300 fa- euro facevo, e comprare. facevo delle grafiche per i bundle che sei non obbligato, ci stava più roba esatto sei obbligato a comprarlo con due joypad con due giochi VR, tre merda. giochi esatto cioè e eh quindi sì. diciamo imponi anche se non è che è un sovrapprezzo però imponi una spesa che nessuno ti farebbe in, in acquisto eh, esattamente quindi è un po' un problema allora io direi sentiamo un po' di domande se sono arrivate dalla regia ci sono un po' di domande o zero? vai molte domande quindi molte. come al solito ricordiamoci qua sotto il numero mandate i vostri audio messaggi su whatsapp quello è il numero della redazione quindi se siete ragazze utilizzatelo per chiamare Alessio tanto no, risponde Instagram. sempre lui ma non so se abbiamo no non abbiamo Inst- che c'entra Instagram questo è il numero il whatsapp, il mio whatsapp. no il mandate mio le foto su whatsapp in caso Cercatevi ricordiamo il numero 3 4 eh, cazzo è impossibile vedere eh, 3 so. 9 2 5, 6, 7, 2, 8, 8, 8 no. 3 Sei un mito dobbiamo fare 8, 8, 3 Vai, iniziamo con le domande Protezione Figura di ieri sera Che gran pezzo che è A chi la stiamo dedicando? Pensi, pensi che entrerà con un commento? No, no ah, era, proprio così era, era così, era gratuita Comunque posso dire che nessuno ricorda il primo verso originale Ormai è solo quella Perché tu l'avevi mai sentita quella originale? Eh? Ma, è un grandissimo fan di Sanremo l'ho seguita con <ride> Addirittura Ma no, il, hai visto oggi che è uscito anche il video che qualche matto in Italia l'ha rifatto con RPG Maker Ah sì sì, sì sì sì, ho visto il grande bello. Simone mi sembra abbia fatto pure la notizia se lo ricordo male <ride> Genio del male, vai Ciao, sono lo Sugar Daddy di Robert eh, vuole che lo chiami così in pubblico. Di Robert, di chi? Robert, Robert, Niente, Robert. poiché non risponde ah. al suo secondo telefono, quello rosa con le farfalline per intenderci, volevo solo dirgli che sono qui a comprare le sue scarpe preferite. <ride> Beh, cioè, ma è, che taglia è... ti prendo? 30 o 31? Bacioni. <ride> È allo sbaglio. Eh, ecco, è allo sbaglio. sbaraglio. Cioè, non ha senso capire. Allo sbaraglio, allo sbaraglio. Allora, cioè, mi alzo, vado Andiamo. di là. Prossimo, sento... ragazzi, ma scusa, scusa, scusa no, stoppate. No, no, scusate, 30 o 31 le scarpe? <ride> <ride> Perché effettivamente non hai risposto. 31. 31, vai. Allora, ragazzi, i multiplayer sono Amos da Palermo. Una curiosità, secondo voi, qual è il gioco migliore da giocare nel caso in cui mh, l'intera popolazione italiana dovesse essere messa in quarantena ma come la provincia di Wuhan? Eh, Wuhan, che mi sembra quello di Big Bam, Wuhan. programma. Non risponderei perché Invece mi sembra sì. un ottimo spunto per un bellissimo approfondimento su Beh, multiplayer. Il miglior, I migliori giochi da giocare in quarantena. No, spero che Vincenzo ci so. stia seguendo perché <ride> secondo me potrebbe essere un grande video. I migliori <ride> giochi da giocare in quarantena. Già ho, ho fatto le mie proposte al riguardo, eh, non a Vincenzo, quindi sono cazzi miei adesso. Eh, però effettivamente. Ri- Riai, ripo- ah, ri- naturalmente. <ride> eh, riporta. Ma perché al... guardi, lui sta indicando la telecamera. Perché ti sporgi a vedere chi sta indicando lui? <ride> sono due volte che guardi. Lui se pensa che ind- ci sia una persona. Cioè, esatto, <ride> Ha dedicato la camera, naturalmente, veramente proprio. No, però è quello, si ricollega a quello che ho detto prima. I cinesi stanno impazzendo per Ring Fit che li tiene praticamente eh, in attività. Sì, però anche con... in Italia. Che, co- che consiglieresti se rimani chiuso in. Ma perché c'è la differenza tra Cina e Italia per quel che riguarda amica. i videogiochi? Beh, sì, parecchio. Beh, Ring Fit va sempre. Bene. Che razzismo non consiglierei mai il Ring Fit, però se un italiano. Rimanere... No, ma comunque. <ride> a parte un italiano, in generale, nel senso, non lo consiglierei mai se rimani chiuso in casa come unico. Unico, ma cioè, no, come è interessante per tenerti no, no, allenato anche, anche, anche per tenerti allenato Beh, però se dovessi però... pensare a un gioco è sicuramente World of Warcraft Beh, io invece penserei a un e gioco, qualsiasi fa, gioco che abbia comunque un'ambientazione accogliente, amichevole, ma colorata. Ma una socialità che non deve essere, cioè deve essere una cosa che ti tiene impegnato. La, no, no, però invece, invece deve sostituire la socialità. La socialità è importante, perché se non c'è la socialità World of Warcraft. Sì, però, anche, però, sì, sì, però, sì, però tu sei fermo a dieci anni fa, lui che sta veramente sperimentando le nuove forme di videogiochi più o meno sociali e roba del genere, ha sicuramente titolo. Hubert e Pac-Man. No, Sea of Thieves, Star È una grande nuova forma di socialità si of tips slime and swipe esatto <ride> vabbè la prossima domanda vai ciao ragazzi sono Agostino da Catania e complimenti per la trasmissione volevo dirvi ma a questo punto è plausibile che la playstation 5 ver- viene rimandata all'anno prossimo 
Grazie, un bacio. Questo è un uomo allora, chiaramente impanicato da questa notizia. Allora, intanto ringraziamo Costino che aveva qualcosa e mi ricordava un po' Gianluca di Player Inside. Ah, un po però, però ubriaco o fumato. Ma, boh, no, in ansia. Ah, Comunque okay. mia figlia ah, ha, visto, ha visto un video di Player Inside, che lo stavo vedendo io per così, ma ha detto, ma chi sono? Sono strani, sembrano i me contro te. Ma... <ride> <ride> Dai, <ride> è bella questa cosa qui. Beh, poverini, qualcuno gli avrà detto. Sì, Secondo me un po' rischiano. Da lontano, sì, con l'occhio sì. un po' chiuso, sembrano i me contro te. Eh, oddio. No, sembra lui non fisicamente no. Fisicamente no, no esteticamente no. così la, la, la costruzione. Sì, ma è ovvio, un maschio e una femmina, un minimo di sintonia e roba del genere. Automaticamente posso... non me contro te. Che sono, che cioè, sono... se io e te, se tu avessi la parrucca, saremmo i me contro te. Esatto, okay. ma perché? Perché quelli sono la, allo stato attuale, la, 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 esatto. l'ideale, l'ideale platonico. Sono famosi in assoluto, eh, senza vabbè. nulla togliere i amici player inside. Eh, è un po' come vedere i falsi Bud Spencer e Terence Hill francesi. Perfetto, a parte questo, gli rispondiamo a PS5 e ti abbiamo risposto mentre ne parlavamo prima, quindi possiamo andare oltre. Ciao, sono Francesco da Bari. Volevo chiedervi un consiglio. Ci Ma sono i saldi sul CS Store. Cosa mi consigliate tra Resident Evil 2, Final Fantasy 15, Royal Edition o Shadow of the Colossus? Beh, allora... Voglio comprarli tutti, ma il tempo è troppo poco. Ah, a parte Ciao. che non è che possiamo diventare veramente la televendita. <ride> ma che cosa da GameStop che... prima esatto, che chiuda? Cioè, non lo so. Però secondo me, <ride> lui chiede un consiglio. Lui sì, chiede un consiglio. Grazie, a te ti comincia a diventare è meglio questo, è meglio quell'altro. Ci cioè abbiamo solo domande. No, così. Detto, cosa, ho i soldi per un gioco. No, non rispondiamo. <ride> Resident Evil 2. No, eh. non rispondiamo. Comunque, comunque, ci tengo a precisare questa cosa. Durante gli, gli audio è stato scritto più e più volte perché sai che leggo tutti i commenti delle, dei video dove so, sono. Non devi parlare sugli Invece audio. Invece pensa. Perché a loro. È fatta apposta. A loro non arriva alla gente a casa. Ma è voluto. Non capiscono niente. Ma invece però. è voluto. Ma è voluto la merda, però. È voluta certo, la merda. A me piace la merda. Però, scusate, per ricollegarmi un attimo al discorso di prima, effettivamente. Sono andato a comprare delle robe dei me contro te Ancora? in edicola. <ride> ma lo sai, che mi, detto, lo sai che mi ha detto? Chi? Dice, me abbiamo... contro te o no, l'edicola? L'edicola, l'edicola, l'edicola hanno problemi l'edicola, di approvvigionamento l'edicola. per i problemi di coronavirus. In Cina. Quindi non ci sono i bracciali. Così si dice l'edicola. Ah, il gadget, che è un espertone. Il ma il gadget dello slime, eh, no, il braccialetto, quelle porcatine che compri da edicola eh, hanno problemi a. Perché tu sei un grande consumatore di me contro te? Ma ultimamente è esplosa questa cosa qui. Quindi sei diventato un grande consumatore. Ma naturalmente non sono io. Io preferisco. Contro te andranno... eh, tuo. Quando i me contro te inside. andranno a Sanremo <ride> Gli scoppia la testa insieme <ride> Hanno fatto pure il singolo per il film C'è cioè, almeno 7-8 brani E se vuoi te li canto anche Vai prossima Alessio lui non riesce Ciao a fare più di cose Ciao ragazzi sono Marco da Roma Volevo Grande chiedervi Marco. se secondo voi Il fatto che Sony abbia rinunciato Ad apparire In, uh, in varie fiere come ad esempio Il PAX o la GDC Uh, possa avere delle ripercussioni sull'immagine dell'azienda e quindi possa avere ripercussioni anche sul lancio di PS5. Un abbraccio a tutti e sempre piani sani forever. Abbiamo già risposto anche a lui, quindi di essere... lui... abbiamo già risposto. Se eh, ti sei collegato adesso, poi guardati la replica, nella prima parte parliamo proprio di questo. Anzi, eh, io... dopo i primi 20 minuti. Voglio farvi questa domanda, come vai secondo voi? Qui mi sta chiaramente chiamando o la finanza o qualcuno, un numero sconosciuto. Secondo voi perché... Gran parte dei lettori ci mandano audiomessaggi dal sud Italia. Eh, perché l'audiomessaggio... Non è arrivato uno... un messaggio da uno valdostano, da un trentino, da un borsalino. Magari seppur con un po' di titumanza come quello di prima, sono capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo come tipico sì, della, cioè, de, della No, perché confer- confermano freddezza... per l'ennesima volta il fatto che so la gente del cazzo. centro e del sud è gente... Eh. Passionale che si diverte a trasmettere le sue passioni, a fare domande, a partecipare. Quelli del nodo sono sempre minchioni, tutti staccati. Minchioni, non cazzo. me ne frega un cazzo di legarmi a sto cortocircuito, non faccio le domande niente. Già so tutto, quindi non chiedo. Cioè, è una, l'ennesima conferma o sbaglio? Eppure abbiamo una conferma che sei razzista. Abbiamo un esponente sei razzista, del anche se parli nord, nord. e sud. No, chi, chi sei un po' te. Io sono il nord, io, ma adesso Bologna è no. A parte che Beh, Bologna è il nord a Roma. Oh. Eh? Da Roma al Bologna è un nord, po' nord. Assolutamente, eh. assolutamente sì, però no, per me, e per quindi... soprattutto noi per, per una questione economica più che culturale. Quindi sei razzista? No, assolutamente. Ok, prossima domanda. Stai dicendo che sei di più, cioè di più soldi al nord è del un sud. Fatto, quindi è un sei fatto, razzista. Fatto. Vai. <ride> Buongiorno a redazione di multiplayer, sono Baltier. Volevo solo buttarla lì, ma secondo me sta stando il coronavirus alla fine va addirittura bene a Sony. Secondo me Sony era nella merda, era nettamente no. indietro e magari gli va giusto bene. 
È un'analisi approfondita, secondo me Sony era nella merda. Ti preghiamo di mandare un altro vocale dove approfondisci argomenti. Cioè, ci s- non perché... può perché non possiamo fare vocali lunghi. Perché era nella cioè, merda. Cioè, ma è tipo complotto, cioè che Sony ha messo in giro lei il virus? <ride> no, però è, ha, ha colto la palla al balzo. Allora, me. noi non sappiamo esattamente se una delle due parti in gioco, quindi Microsoft o Sony, eh, stia, più i in, stia più indietro della produttività. Del, esatto. No, nella produttività. Ci si immagina che sia Sony perché in questo momento ha parlato poco. Meno. Però però potrebbe non essere vero, eh, perché... Eh... Non significa un cazzo quando esatto. hai parlato. Cioè, potrebbe Sono essere d'accordo. paradossalmente Microsoft. E effettivamente, se c'è qualcuno che è rimasto indietro davanti a un problema del genere, eh, potrebbe in qualche modo beneficiare della situazione. Sì, anche però... Se... Sto beneficio che è perché esce no, un po' più è tardi. È un disastro in generale. Sì, cioè, comunque. non è che il beneficio è perché c'hai due o tre mesi in più per esatto. piazzare la console. Cioè, ormai tutta la progettazione, la preproduzione, sì, sì, come sì, deve eh. essere la console, è già tutto deciso. Non è che questi tre mesi in più ti fanno cambiare la console sì. al volo. A parte, a parte la produzione oh, fino a se sì. stessa, siamo in piena. Ah, già, marketing. Da mo' che è stata decisa. Esatto, esatto. È, solo marketing. Marketing. è tutto comunicazione e marketing. Packaging, marketing. Quindi, sì, non è che cambia, può cambiare, non è che li può salvare Scusa, o distruggere. Non, non c'entra nulla nello specifico, Strano. ma c'entra con quello di prima del, del fatto che siano saltate le fiere. Quando è saltato il eh, Mobile, Mobile World, World Congress, Congress, che è stato quello che è saltato proprio una settimana prima di, di, di partire, pensa agli investimenti, perché c'è delle, ci sono delle aziende che... Cioè, noi sappiamo cosa vuol dire organizzare uno stand a Lucca. Pensa Figurati, a tutte le testate. Cioè, che avevano pagato voli milioni. persi alberghi cioè guarda che lì è un disastro economico economico, eh, economico. Cioè, pensa no, no, no. a te se quando dobbiamo andare alle tre salta tutto Porca, ma, ma la GDC noi abbiamo preso tutto per la GDC ah ok se, se salta, salta la GDC io ho buttato una manciata di soldi importante eh, cioè guarda, non è di poco conto, è, una man- eh. sono, è una manciata ma importante ma tu di soldi perché, perché dici abbiamo pochissimo potere economico eh, tu spicci contano tanto <ride> ma tu capitalista d'assalto presidente immaginario di una Foxconn li manderesti a lavoro i tuoi dirigenti in questo momento? I dirigenti? I noi i tuoi dirigenti, no, perché i tuoi dirigenti operai di tutelo perché, esatto. perché vanno tutelati gli operai? Sì, ma con, con le normali cioè dipende da qual è la, la profilassi qual è, quali sono le attenzioni, le precauzioni tu da prendere, però dirig... perché non dovrebbero lavorare? La domanda è questa, tu sei un, <ride> perché? Tu sei un proprietario di un'azienda che sta a Wuhan la eh. chiudi o la tieni aperta e fai lavorare i tuoi dipendenti? Uh, lascio che sia allo Stato a decidere nel frattempo io Se tu non prendi mai una decisione no, tu. la logica economica Mai. mi spinge Mai. a tenere aperto ma usare tutte le precauzioni del buon senso che seguendo ovviamente per esempio farli dormire in fabbrica esatto tenerli proprio rinchiusi lì dentro in una quarantena, quarantena è una quarantena preventiva produttiva 24 ore su 24. una quarantena una produttiva, produttiva. Eh. Beh, direi che è geniale salutiamo tutti i dipendenti della Fox prossima Fox. domanda buongiorno Umberto da Taranto eh, io credo sicuramente che a questo punto PS5 come Xbox e come tanti altri device vengano seriamente rimandati. Io non credo che ce la faranno per Natale. Eh, Sono tutti pessimisti la prova la certa è il fatto eh? che Sony non ha ancora aperto bocca in seguito in riferimento a PS5, non ha fatto nessun annuncio come avrebbe già ipoteticamente dovuto fare. Quindi secondo me rimandano tutto, salta tutto. Sì. Soprattutto se, se sto con una rimanda. Sì. Basta, basta, bani. grazie Regge. Siccome, siccome, siccome sono tutti i terroni quelli che ci chiamano e sono tutti pessimisti, stai dicendo che i terroni quelli del sud sono tutti pessimisti no, per, però mi, per indole? Però perché mi pare di cogliere questo. No, questa cosa, questa cosa evidentemente gli ha colpiti tanto molti dei nostri lettori. C'è cioè questa preoccupazione tu. che possano rimandare la console per colpa del coronavirus. Io mi sembra una cosa che per non me non per, No, rimandare per me è impossibile. Cioè, per me può essere realistico solo il discorso di una scelta di mercati, ma rimandare se devono escludere, escludono purtroppo l'Oriente, non escludono America o Europa. Stiamo parlando però a questo livello di epidemia perché cioè, se, se le cose cioè, Vabbè, arriva l'apocalisse se arriva l'apocalisse non stavo neanche a pensare a PS5 cioè non è che no, oddio chissà PS... siamo io arrivati sì. in due chissà PS5 se esce io sì. non è che è quello ovviamente il dibattito però tu sei, tu sei pessimista sei terrone o sei no, no io al riguardo penso che ci sia una possibilità che questa avvenga che venga presa la palla vuol dire, al balzo vuol dire 2021 sì, sì. tu ci credi? vedi sì. vedi No, io io per me non è possibile terrone. che salti no, Hai del sangue Natale. calabrese? Beh, Serino comunque è un paese vicino a Avellino. <ride> eh, vedi, vedi. Quindi vedi, in qualche vedi. modo c'è, c'è, del, c'è del sud nel tuo nome. Esatto. Vai, prossima. Ciao ragazzi, sono Davide dalla Mezzia Terme. Volevo semplicemente dare il mio... Grande Davide! Il povero Pianella, che già scopo una volta ogni 3-4 anni. 
in più quando deve scopare succede una roba tipo oggi <ride> veramente veramente poco probabile ma che cazzo ridi eh, è un po' come Fantozzi insomma un saluto a tutti perché lui c'ha la nuvoletta però eh. su, sul testicolo un po' il coronavirus è un po' la tua nuvoletta di Fantozzi alla fine Vorrei passare oltre perché comunque io con questa ragazza cioè. penso che guardi ogni tanto queste, queste nostre intemerate. Cioè lei non sa che tu stai salendo per scopare? Che no. le hai detto? Per Scusami, parlare, cosa le hai detto? Per Salgo parlare. per un caffè? Andiamo a cena. Eh, andiamo a cena. Dai, ma non possiamo parlare di queste Vabbè, robe. Andiamo avanti, in prossima domanda. Termini, in dai, prossima domanda, dai. Ciao, sono Mario Giordano da Colonia Monzese. Volevo chiedere a Donato se il Tencent, essendo cinese, non è che infetta tutti gli sviluppatori in cui ha partecipazioni. Grazie. Allora, io mi auguro che non abbia veramente quella voce. Ma chi- chiaramente no, imitava perché Mario Giordano. Il problema è che ce l'ha veramente Ma Mario Giordano. Perché imitare Mario Giordano? Perché ha detto ciao, sono Mario ah, Giordano. Ah, non l'avevo sentito. Ah, no. Non l'avevo sentito. Eh, e Donato è il regista di fuori dal coro. Esatto, lui parla ah, sempre a Donato. Eh, ragazzi, no? non l'avevo sentito. Scusate, Pierpaolo viene da un altro esatto. pianeta e è no. World of Warcraft andiamo avanti <ride> Tencent non... vabbè, vabbè battuta ok basta andiamo avanti <ride> con tanta calma e tanta vasellina anche l'elefante si inculò la formichina <ride> che c'è ma c'è ma Beh, è ma un po' di filtro stiamo a parte genero totale dai prossima un po' di filtro un po', un po'... ma loro fanno filtro quella è la cosa preoccupante <ride> questa è la crema abbiamo <ride> finito è questo è il meglio <ride> vai Mirko da Padova, allora un saluto ah, a tutti oh, la redazione, soprattutto al migliore per Paolo Greco, la vera colonna portante Grazie. di tutto. La Fendi mia domanda è, Fendi Cerny ha dichiarato che su PS5 <ride> sarà possibile installare anche solo parti di un gioco, mm. quindi solo la campagna o solo il multiplayer. Secondo voi, se lo stesso gioco viene scaricato sullo store digitale sarà possibile trovare solo la campagna solo il multiplayer magari a prezzo ridotto è impossibile o sarà comunque <ride> sempre tutto un pacchetto unico grazie Ass- assolutamente la seconda domanda sì, la seconda supposta, è una supposta che non la, è modulare la supposta è unica <ride> diciamo cioè la larghezza della supposta è sempre quella limite è un po' più corta eh, magari si scioglie prima <ride> da una parte esatto. anzi ti dirò di più ti dirò di più stando a quel che ha detto Ubisoft e non lo ha detto chiaramente ma sembra che lui voglia, eh, vo- che in Ubisoft vogliono portare Rainbow Six subito al day one in, eh, PS5. Eh, su PS5 e su nuovo Xbox sì. ma come l'ha detto quasi lascia pensare che quel Rainbow Six sarà in vendita anche per Suda. chi ha la vecchia versione Beh, ricordati quello che ci quello l'hai detto te ricordati quello, vero, quello che ti ha detto i tempi non sospetti sarebbe eh? però ragazzi è, è veramente brutta questa cosa qui allora Insomma, Rainbow Six Siege parliamo di un gioco che effettivamente vive e de- dovrebbe vivere il suo livello il suo modello di business dovrebbe vivere a questo punto dopo sì, anni. ma è impossibile che una società che deve fare soldi e non è solo il caso di Ubisoft sì. qualsiasi sì. non approfitti della nuova generazione per rimonetizzare no. sugli uten- sulle utenze aspetta quindi farà lo giochi Rainbow Six Siege ma se vuoi quello lì in 4K a 60 fps Compri la versione. È PS5. allucinante. Ma ha ragione. Allora, per qualsiasi altro gioco, mi dici Last of Us, ti potrei anche dare ragione. Anche Rainbow Six Siege. Ma Rainbow Six Siege, che deve fare del, del modello di business ha premium. Ragione, la, 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 non è freemium. La, per, è, ma sì, ma dovrebbe. Non è freemium. Allora, ma ma dovrebbe non ce ne frega Mi fai finire di parlare. Sì, ma non puoi parlare partendo. Mi fai finire no, no, di parlare. Invece no, perché non puoi partire da uno sbaglio. Non è freemium. Quindi parti da un errore. Però sono giochi che vivono in quel modello. Ma il modello a cui dovrebbe tendere è quello. Ma chi se ne sì, frega? Non sta sì. a quel modello. E, e non mi fai finire di parlare. È una premessa questa. Ma è qua. sbagliata. Cioè, non puoi fare una premessa su una roba falsa. Non, Siccome... è, vero, non è così sbagliata. Sì, ma tu, ma da... almeno, almeno smettila okay. di interrompere. Facciamo la premessa. Siccome è il modello falsa. a cui dovrebbe tendere. Okay. Se ma chi lo decide? Di compiutezza. Perché non ti preoccupare, che si comincia a fare decide? miliardi di microtransazioni. Ma chi lo decide? Come Fortnite? Quanto scommettiamo? Chi non lo vendono più? Quanto vuoi scommettere? Allora, se vogliamo dire che prima o poi Rainbow Six Siege sarà free to play posso finire però quello che stavo dicendo ah, ok vai continua con la stronzata esatto. vai quindi l'ovvietà comunque mi dai anche conferma certo, che... ma quello è l'ovvio ah, ma non è che deve tendere eh, fa però effettivamente ci stanno vai. questi giochi non incentrati fa... sul multiplayer <ride> vai si dista che... cazzata vai mi fai finire <ride> di la cazzata vai Volevo dire Vai. che semplicemente non pretende nessuno che faccia un salto della quaglia e faccia diventare Rainbow Six free to play giusto perché esce su PS5. Semplicemente avere rispetto di probabilmente tutti quegli utenti che gli hanno dato un sacco di soldi sulle console precedenti e semplicemente dargli cazzo di client gratis perché continueranno a spendere dei soldi. Solo quelli esatto. per un gioco che è online only e ha quella, ed è, ha quella tendenza di un po' periodo. Eh, vabbè, Guarda, ti spiego perché è una cazzata. Sì, allora, però dopo perché... sentiamo anche lui. Anzi, sì, dopo sentiamo, sentiamo prima lui. Sentiamo così arrivi 
tutto quello no, che ci toglie la No, sì, è così più facile. <ride> no, però effettivamente, se ci pensi, la monetizzazione di questi giochi qua avviene per le microtransazioni, la roba che compri. Ma non, non, non è che poi tu dimentichi Non con la spesa eh. front end che fai 60 euro, anche perché ormai questi giochi si trovano pure a. a, 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 a Spicci, spesso e volentieri. Spesso e volentieri. Quindi un conto, e sarebbe comunque brutto, ma è credibile che avvenga su giochi come The Last of Us o Cyberpunk, ma sarebbe brutto. Un conto invece su questi giochi che già hanno un altro, uh, un, un altro meccanismo economico dietro, no? E che effettivamente è meglio che continuino a giocarci piuttosto che smettano improvvisamente. La smetti di dire cazzate! Adesso, adesso la tua arriva... brutta figura di <ride> ieri sera! Adesso eh, sentiamo... può parlare la verità? Vai. Può par- possiamo... la c'è, verità! C'è il momento in cui arriva il fattore di realtà sì, veritiero sì, allora, il fattore di realtà veritiero è che la banalità, quello sì. che state dicendo voi già avviene e io già l'ho pronosticato cioè se io ho Rainbow Six Siege PS4 giocarlo su PS5 mi costerà zero ce l'avrò gratis perché scarico la versione PS4 e quello che hai negato tre minuti no fa, eh. e io ho detto un'altra cosa ascolta no, senti, ma non l'ha capito neanche lui cosa puoi ascoltare lui invece ha capito effettivamente ma non è vero ascoltare. tu puoi sen- diglielo posso diglielo, finire diglielo. Posso, fai finire posso finire di parlare allora quello PS4 lo scarichi gratis e ci giochi e porti avanti anche tutti gli acquisti che hai fatto. Se vuoi giocare quello 4K 60 PS5, ah, ho capito che paghi. Cioè, non l'aveva capita nessuno. No, invece l'aveva di capito entrambi. No, cioè, non 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 paghi, ovviamente, no, ma scusa, ma dovrei nessuna. essere un coglione a dire che Rainbow Six Siege base lo ricompri. Se siete su YouTube Mai e state detto, guardando questo video, capito tutti. scrivete sotto Nella chat non capito si capiva tutti. un cazzo di quello Nella, che diceva Vabbè, A parte perché è impossibile parlare perché urli solo. Dopodiché ho già detto, tra l'altro l'ho detto 10 puntate fa, che quello che succederà sarà le versioni PS4 le continui a giocare su PS5, ma se vuoi avere il ray tracing o il 4K60 o beh, non ci credo, non ti posso parlare con te perché non ascolti, poi dici che non l'ho detto, non ascolti, se vuoi avere il progresso che ti permette la tecnologia dovrai ripagare Però io questo posso... non l'avevamo capito noi Io vi posso... dicono di sì Ma c'è mai ovvio L'avevo detto anche eh, l'altra no, volta Infatti non mi sono Perché rivolto alla chat Perché non ascoltate ragazzi Non mi sono rivolto alla chat Ragazzi mi non rivol- ascoltate Rivolto ai miei amici di Youtube Però posso allora, dire una cosa non importante Non ascoltate Per una cosa importante parla. Una cosa importante Tutti gli interventi dal sud Ci hanno fatto ridere L'unico dal nord Ci ha fatto dialogare Discu- infatti, Discutere perché, approfondire Infatti a me per quello che mi dispiace Che quelli del nord non intervengano Portano il male Dopodiché ribadisco Quello che succederà purtroppo una società come Ubisoft per forza dovrà rimonetizzare e non lo farà in modo brutto perché se tu hai il PS4 ci continui a giocare non te che sbuffi perché poi non ascolti quando uno parla eh? cioè se sei demente non è colpa mia però guarda che labbra secca che c'ha Alessio eh, al contrario lui, di Umberto lui purtroppo glossi. deve giustificare la mancanza di cervello con questa roba qui sì, quando sì, dice le cazzate come l'altra eh, volta de, come no. l'altra volta del polipo che tu andavi avanti per mesi con la cazzata del polipo che da ignorante non sa la differenza e tu andavi avanti a fare le facce Tra, per mesi che, cosa? che Tra... polpo e polipo non sono la stessa cosa andavi avanti per a fare le facce poi aspetta scoprire... perché polpo e polipo non so la stessa no, cosa no infatti è quello è il problema so ma veramente assolutamente sì e c'è un'altra domanda veloce ci avvisate dalla regia se abbiamo i prossimi ospiti così cambia argomento ma perché il polipo è quello tipo nasale quello della malattia no, o un altro tipo di animale però animale. nella normalità è quello della malattia non è il polpo è un anemone di un altro tipo Vai, di animale vai andiamo prossima domanda buongiorno miei cari su sexy sono ah, ma io non sento mi si è scaricato Milano. il cazzo anche a me No, stai sentendo solo te. Stai dai, prendi le pile. Prendi vai, le pile. sexy son Mitch, il nostro transessuale, vai. Affermato, affermato. Insomma, eh, sono finite le batterie, sono più bello. Sì, sì. Guarda, Scusate. tutte e due. Eh. Guarda, ma sono delle batterie sensibili alla rabbia queste. <ride> Mi ma fai finire? Sono sensibili alla spazio rabbia <ride> o alla vostro fa rabbia? <ride> Allo spazio rabbia. Mi piace questa idea dello spazio rabbia. Lo spazio Mi piacerebbe rabbia. fluttuare nello spazio rabbia. Allora, Regia, vai... possiamo rimandare il vocale per Grazie. cortesia? <ride> Buongiorno, miei cari. Su Sexy So Mitch da Milano. Etero per la mia donna. Bisex per Pierpaolo. Un bacio. Ah, Buongiorno se... miei cari, sono la ragazza di So Sexy So Mitch Ma è la voce la ragazza dire per Paolo che è un fregno della Madonna <ride> Beh, Sentila, Super eh. voce la tua ragazza, Sentila. complimenti Ma come sta? ha detto come si chiama? No, però la ragazza Si di... chiama la ragazza Sexy di So Sexy, Sexy So Mitch Ma un cazzo di nome <ride> Complimenti, c'è una voce top Poi eh, prossima... ah, Dacci un consiglio per così rinvigorire le labbra di Alessio Anzi, tu secchi. dacci un consiglio Vale la pena andare a Piacenza per fare sesso? È meglio che rimane qui e protegge l'azienda e se stesso? Restiamo in attesa <ride> del vocale Esatto, vai Ciao ragazzi, amo la pizza, vi saluto e volevo ringraziarvi. Splendido, splendente, Pierpa, 
magnifico e seducente pianesani e supremo serino <ride> grandi ragazzi continuate così e via vai prossima ragazzi buonasera Simone da Napoli solo un messaggio brevissimo per dire che Alessio Pianesani ha ragione sempre e comunque tu hai già fastidio e però niente Pierpa non voglio eh, complimenti un giorno arriverai a quei livelli per adesso eh poi solo succhiare viva il pianella <ride> Ho anche 6 anni di differenza? Sì, hai ancora tanta no, strada meno, da 5. fare. Sì, cioè, 76 ancora... o 77? 77. Ah no, 4. Ma che giustificazione 4 anni. <ride> no, che ancora 4 anni per raggiungere sì. lo mio stato. Non di... potrò mai essere... Ma tu avrai senza... comunque 4 anni in più. Lui sarà sempre momento, avanti, eh, infatti eh, non potrò eh, mai raggiungerlo. Lo raggiungerò solo quando morirà. A quel punto potrei <ride> superarlo. Potresti superarlo. Eh. E... Allora iniziamo, cominciamo a cambiare argomento. Sono, sono ufficialmente finite? O dec- hai no, ho deciso di finire perché così ce ne sono tantissime. Sono tantissime. L'unica cosa che chiedo alla regia... Per favore tenete da parte se arriva il nuovo messaggio di So Sexy So Michi in cui la ragazza esatto. ci conferma se lui deve andare a Piacenza. Quello per favore tenete per da parte a cena. se lo trovate. Ma certo. anche solo se facesse dei gorgheggi. Comunque tenete da parte. Assolutamente, confermiamo anche solo se facesse dei gorgheggi. <ride> allora, prossimo argomento. Cinema. Avvisatemi la regia perché se ci sono gli ospiti. Cinema. Allora, com'è? Ok. Sì, grazie dell'informazione, <ride> completamente inutile. Devi <ride> ripeterla se vuoi parlare. Scusate, vabbè, non, non c'è bisogno perché è inutile. Ehm, allora, cinema, è successa una cosa incredibile. Sonic lo abbiamo denigrato per mesi, per non dire Almeno anni. un anno <ride> è stato anni. preso di mira. Esatto, è uscito e ha fatto molti più soldi di quanto ha fatto Detective Pikachu. Tra l'altro, nonostante una critica, diciamo, più mista rispetto a quella di Detective Pikachu, che più o meno all'unanimità è stato considerato un interessante esperimento. Sonic ci sono andati un po' più morbidi sui giudizi, un po' più cattivi, dipende. E, allora, cosa è successo? Uh, c'è stato poco prima The Witcher. The Witcher che è arrivato a fi- metà settembre, sì, metà settembre, metà dicembre, e anche qui c'è stata un po' di critica. Sicuramente non è una roba eccezionale, incredibile, fuori di testa, ma comunque ha denotato un cambio di passo importante rispetto al passato. Un passato fatto di, se andiamo passato, passato, passato... La merda sgocciolante da Proprio Mario a robe solo bruttissime. Se andiamo in un passato un po' più recente, la merda che non sgocciola, ma comunque puzza. Cioè, ci siamo Assassin's accontentati Creed, della serie. Tomb no, Raider. Poi... Tom... Aspetta, Dove lo metti? Beh, Tomb Raider... eh, dipende. Tomb Raider con Angelina o con la Vikander? Uguale. Allora, Tomb Raider con, An- con Angelina, ti devo dire, non, non lo. Non lo ma... Non lo posso definire come il peggiore, no, accettabile. No. Eravamo già nella. Comunque, nella... Non, non, non vorrei possibile. dimenticare quel dimentivo. momento in cui eh, i film li faceva tutti questo tedesco chiamato uh. An- uh, Anderson. Era. No, Uve Ball. Ah, c'è stato anche Uve Ball. Ball. Che non so se è tedesco. Mi sa, di... poi chiediamo agli Mi ai sembra Uve Ball che ha fatto Alone in the Dark. Alone in the Dark. Aveva fatto una tonnellata, uno più brutto del Però poi c'è stato anche quella. Ci siamo accontentati della serie Z con la serie Mortal Kombat, esatto. che effettivamente era divertente. Il no? primo non era male. È morto! <ride> ci sono stato un po' di merda perché c'era Street Fighter che era sì, terrificante, una roba bruttissima. Ma ci suggeriscono giustamente anche. Reg- non ho sentito se mi avete parlato dalla regia. Scusate, okay, eh, ok. C'è stato anche, per esempio, tutto il discorso pure di Warcraft. Chiacchieravamo Warcraft comunque. Progetto fallito? Reg- sì, che comunque poi lo andavi a guardare. Era brutto, ma non bruttissimo. Comunque, con, con dietro. Investimenti mostruosi. Investimenti mostruosi con dietro una Blizzard che insomma mm-hmm. cercava di portare avanti anche la sua capacità nel fare cutscene di un certo livello. Insomma, per tanto tempo si diceva perché Blizzard non fa un, un lungometraggio con il suo stile grafico. C'era anche Duncan Jones in un momento di splendore. Comunque, Duncan Jones è il regista noto per. Moon, The Moon. Eh, insomma, eh, non beh. so se è The o solo Moon. 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 Secondo me pure solo Moon. E poi noto per. Eh, Flash for, no, come si chiama? Eh, no, Flash quello, for... quello lì esatto. con Gillenal eh, ehm... Gillen, a parte si pezzo di dica Gillenal No, è, è impronunciabile perché è, è, è svedese Scommetto, Scommetti che è tipo Gillenal Per me è Gillenal eh, Però non è vero ehm... poi? E poi è il figlio di David Bowie Eh e... Non ce la fai, eh, eh. Eh, Alessio ha quel problema lì Se sente una voce nell'orecchio Vai, blocco mentale. Lui è proprio mentale. <ride> Cioè è, ha avuto un, un ictus in Non mi ricordo come si chiama The Source una cosa Ma quello lì con l'elicottero Del treno no. Ma allora non sai proprio di che film È quello là sul Ma non, è quello, non è quello dell'elicottero eh, eh, Esatto Perché? Io me lo ricordo dell'elicottero Come si chiamava detto la, Lo sento Ah, Source Code, source code. Source code. Non era sull'elicottero Che era sul respawn, diciamo Sai perché me lo ricordavo no? sull'elicottero ricominciare. E poi ha fatto Warcraft c'è stato... Che c'è adesso? Prima di richiamare immediatamente gli ospiti Perché sì. la stai tirando Le sì. tiri lunghe sì. all'infinito sì. Vorrei chiudere e andare via Si chiama via. Show 
Sì, vorrei chiudere andare via, volevo semplicemente precisare che allo stato attuale Pokémon Detective Pikachu sì. è a 433 milioni di dollari, se tu hai letto la, la notizia che lo ha superato ovviamente immagino nella stessa eh, unità di tempo certo, è scontato, ovviamente. però vediamo se ha anche le gambe lunghe Sentiamo. soniche che comunque allo stato attuale volevo portare questo fattore di Sei realtà. Sei veloce anche a dare queste informazioni, sono io che eh, allungo, eh. sono io che allungo poi, Ma l'ora e mezza, non va, sentiamo, non sentiamo l'ora e mezza, scusate se allungo. È a 128 milioni, okay. ed è uscito cosa du- due settimane fa ormai? Ma credo questo weekend, eh, credo. Sì. Questo weekend, un weekend solo. Sì, sì, credo, credo e in Giappone weekend. comunque ha avuto un, soprattutto in Giappone in madre patria se vogliamo ha avuto un, uh, un esploit incredibile e nessuno se lo aspettava tra l'altro ci sono analisi di diverso tipo io che non capisco un cazzo parchiacchierando questa mattina con Francesco dicevo appunto che secondo me c'è stata la grandissima capacità e competenza del distributore del produttore di far passare l'idea di Sonic come un film per bambini generico non legato a un francese di mm-hmm. videogiochi laddove Detective Pikachu era un po' più la volontà culturale di un certo tipo di utenza un po' più vecchiotta che dice finalmente un bel film sul ah, videogioco ah, che giocavo quando ero ragazzino e così via. Poi... perché dicevo mi era capitato di sentire bambini di 5 anni che dicevo vado a vedere Sonic senza neanche sapere per che cazzo è per Sonic, che certo. cos'è Sonic perché poi, non chissà se, ave- se, se avrebbe avuto lo stesso successo se avessero mantenuto lì il, 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 quella deformità che c'era all'inizio no? esatto. Di, 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 con i denti da pecora ma è una cosa terrificante con gli occhietti con gli occhietti piccoli era tutto Bruttissimo. Allora, la Lo scrondo povero sembra. Lo? Scrondo? Lo Cos'è scrondo? È un riferimento penso a un personaggio Araba Trevin, Fenice, Araba Fenice eh, Dove Ragazzi, compariva ma... nuda ma Moana io mi... Pozzi Io mi sento veramente infastidito Ad essere qui dentro davanti a cotanta cultura <ride> Cioè di... che Guarda, rappresentano Antonio voi due Antonio Ricci Cioè come se mi... veramente per me è come andare a giocare una partita di calcetto Cioè io sono completamente Con, con Ronaldo e Ma neanche e... Sì esatto anzi, con Messi e Ronaldo Sto giocando una partita di calcetto con Messi e Ronaldo Comunque mi diverte questo corona circuito eh? Eh? È interessante Allora <ride> eh, Dicevo Parliamo di cinema Con chi parliamo di cinema Ovviamente con i nostri Meravigliosi Splendidi ragazzi E ragazze Che arrivano Anzi ragazze e ragazzi Che arrivano naturalmente Da Movie Player Lega Nerd Gabriella e Giuseppe Siete ci, Vi vediamo Ma le state, le state seguendo Le ah, dirette di Movie Player Voi da casa Sta, Maledetti Esatto Ragazzi Loro le hanno appena seguendo? finito Una bellissima live Su Movie Player Io vi ricordo sempre no, Avete fatto bene Non guardare Esatto c'è allora, un, esatto, esatto, Diciamo Diciamo <ride> queste, non infatti, a dire Diciamo questo elemento importante è un peccato se non l'avete vista perché è l'ultima live che Movie Player farà di venerdì in contemporanea al cortocircuito. <ride> cioè, da questo momento il venerdì Movie Player non farà altre live durante il anche cortocircuito. Anche perché a Bellizza Media ci fregano la grande. Ha aperto eh? paura esatto. di perdere pubblico. Per <ride> Esattamente. <ride> Chiaro, questo è verissimo. Detto questo, ovviamente parliamo del canale Twitch di Movie Player. Allora, Gabriele e Giuseppe, un po' avete sentito perché vi sentivo parli- ri- ridacchiare dietro. Un po' non avete sentito. Allora, c'è stato un cambio secondo voi di marcia su tutto quello che riguarda i videogiochi in ambito cinematografico e serie o in realtà un po' di alti e bassi ci sono sempre stati perché effettivamente fra Tomb Raider ma anche Resident Evil perché alla fine i primi due Resident Evil non erano nemmeno bruttissimi però secondo me i Resident Evil fanno parte più di quella roba accettiamo la serie Z come Mortal Kombat eh? mm, vabbè sentiamo vai giù e sì. Gabri allora per me sì, gli alti e bassi ci sono sempre stati. Diciamo che... Bassi che alti. Più bassi, sì, molti, molti più bassi. Tanti Però bassi. per dire, il primo Resident Evil preso come film a sé stante, per quanto tradisca un po' l'atmosfera, come dinamiche richiama un po' quello del videogioco, quindi non, non, non lo butto via. Eh, quello che mi ha stupito molto, che potrebbe essere davvero il nuovo inizio di un nuovo modo di concepire il um, film tratto dal videogame, per me è Detective Pikachu. Posto mm-hmm. che io non ho ancora visto Sonic, quindi non posso parlarne, ma Detective Pikachu ha fatto una cosa molto coraggiosa, cioè che fa? Ha, pre- ha tradito la, mh, il francese principale, perché alla fine non parla di un allenatore che va a fare i tornei, il film, certo. che è chiaramente la, di- la dinamica classica sia del videogioco che della serie, si è, ha creato, si è basato su un, um, un titolo più di nicchia che era Detective Pikachu, creando però un immaginario coerente con i Pokémon. Questa cosa è, non è da poco, cioè loro hanno creato questa città, secondo me richiamando molto a Zootropolis della Disney, sono stati molto sì. furbi a imparare dei più sì. bravi, e hanno creato un immaginario molto coerente, facendo la cosa più difficile, cioè rendere credibili, eh, a livello proprio di character design, i Pokémon. Cioè loro sono ben integrati nel mondo eh, realistico, esatto. eh, in questo mondo re- pseudo-realistico, sono chiaramente. Fa- sono fatti proprio bene i Pokémon, esatto. sono molto, sì, come dici tu, realistici, sono, eh, si armonizzano bene con il tutto, non è quella CGI che ti dà fastidio, ridicola, eh, plasticosa, a volte anche cringe e grottesca, sono, sono fatti bene, così come dovrebbero essere appunto i Pokémon idealizzati nel mondo reale. 
okay. quindi da quel punto di vista secondo me hanno fatto una cosa molto coraggiosa appunto perché hanno fatto una cosa che uno magari non si aspetta perché uno si aspettava da vedere il film sui Pokémon dove c'è la poi aspe- ti aspettavi eh, un po' di cacca oppure sì mi aspettavo la solita cosa che okay, l'allenatore che va a fare i tornei invece parte proprio dicendo ragazzi non è quello viviamo in un mondo in cui c'è pace in cui nessuno usa i Pokémon per fare le lotte quindi quasi nega il franchise principale questa cosa non è assolutamente banale e crea un film una spy story chiaramente elementare ragazzi cioè non stiamo dicendo sì, che è tutto questo film vabbè, però stiamo parlando di film dei Pokémon quindi anche la sua ingenuità ci sta cioè ti, ti rende anche quelle due ore spensierate cioè va bene così per me anzi è un bel punto di inizio con quella, quell'ironia, anche la scelta non casuale di Reynolds nel sì, progetto sì, tra sì, 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 da... la nuova icona con Deadpool con esattamente sacrante, no? Quindi e, e, scusa, ma volevi dire te, Francesco? No, perché mi piace tantissima questa visione qua. Cioè, eh, penso che sia effettivamente la chiave giusta per capire magari un possibile fenomeno in divenire. Nel senso che i videogiochi hanno sì delle ambientazioni straordinarie, a volte persino superiori alle ambientazioni che si vedono no, nel cinema. Sono molto più creative, molto più strutturate, più, più strutturate perché poi tu, il cinema, eh, queste ambientazioni sono incastrate all'interno di una scena. Invece il videogioco no, ti dà la, li- la libertà di viverle, sì. di esplorare a piacimento la lore, eccetera, eccetera e effettivamente quello che ha detto Giuseppe eh, è, è, è giusto tu mi utilizzi l'ambientazione che è riconoscibile e attira il popolo dei videogiochi ma sa conquistare anche gli altri e mi togli dal cazzo tutto quello che è eh, il, il leader del protagonista che di solito è piuttosto blando, eh, blando stupido e soprattutto deve sottostare alle leggi di gameplay, gameplay. che non ci sono esatto. qua quindi eh, direi che che ha senso uh, tu ha capri senso. l'hai visto Sonic? No, Sonic nemmeno io purtroppo l'ho, l'ho ancora visto, okay. non ho riuscito a vederlo, probabilmente per la questione Oscar, per una serie di cose che non... No, perché un... Perciò non riuscivo a coprirlo. Esatto, perché è un peccato, allora alla fine perché non siamo riusciti a vederlo, perché neanche io sono riuscito nemmeno a vederlo io, alla fine. Nemmeno io, davvero peccato. Eh, no, peccato perché per capire, per capire... Cioè, ve lo aspettavate voi questo successo da Sonic? Però voi Giuseppe, Sonic esatto. Qui, Giuseppe e Gabri, ve l'aspettavate questo successo da parte di Sonic? Io, io no. francamente no. Assolutamente no. E come ve lo spiegate? Cioè, la mia interpretazione del perché è passato il messaggio che è un film per bimbi ha, Oltre che... eh, ha un valore o è, scop- è successo qualcosa di... Cioè, magari Jim Carrey a richiamo? Cioè, non lo so. Mm... Non può essere. Eh, però, Jim capito, Carrey. come fa a questo successo? Beh, no, ne- non credo proprio, neanche Siga. Guarda, è proprio venduto, è stato... Guarda, hanno cercato di venderlo più come film per famiglie, per bambini, che è un film pensato per gli amanti, per i bambini cresciuti con Sonic. Cosa che cioè invece non, è Pikachu. Non è stato fatto per chi è cresciuto negli anni 90 con Sonic, quanto più per chi conosce, adesso è bambino e conosce Sonic. Secondo me ha tirato, e lo, l'hanno venduto così, anche a, 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 a titolo interno quando ci arrivavano i comunicati stampa le clip, come postare cosa dire, cosa non fare è venduto molto con la cosa del, del migliore amico da trovare, Sonic che si sente eh, escluso perché arriva da un altro mondo e, deve trovare una persona no, con cui giocare con cui stare bene, cose di questo genere insomma. è la cosa migliore in assoluto che potevano fare perché io sono un ex grandissimo fan di Sonic e ho visto milioni di amici appassionati come me dedicarsi al Furris cioè oggi l'appassionato di Sonic originale probabilmente è vestito da, ehm, da cavallo peloso ed è tremendo quindi non, non, non può essere un non bacino è... Uh, di utenza te- esatto. appetibile, appetibile. Per, per qualsiasi prodotto Anzi, di pasta assolutamente massa. spaventoso Esa, è meglio tenerlo lontano io credo che sia una delle tre cose più spaventose al mondo il eh, Furris assolutamente invece esatto <ride> quello che mi volevo riagganciare la domanda che avevo fatto prima cioè uh, voi avete detto insomma che secondo voi ci sono sempre stati alti e bassi quindi non vedete un, un raggiungimento della maturità dei film o delle serie basate sui videogiochi? Allora, in realtà non ancora, perché per dire The Witcher è comunque basata sul Su romanzo libro, e richiama in maniera molto intelligente comunque il videogioco. Ai videogioco. Innanzitutto la, la colonna sonora è super, eh, super... È proprio, oh, sembra la versione... Sai quando fanno le pubblicità con la canzone sì, che ricorda sì, ma sì. non è? Che, ah, che non possono pagare i diritti. Esatto, quella, guarda, 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 guarda. quelli di The Witcher. Ah, C'è cioè, ah, la colonna sonora che tu la senti ah, e pensi ah, che l'hanno fatta gli stessi ah, che hanno fatto il gioco, in verità no, perché sta sempre lì, lì pronta per partire, dice adesso parte il tema ah, e invece ti ah, 
culo, non parte mai. Sì, è bellissima quella anche cosa. Anche gli esterni, per esempio, anche quelli fanno, hanno fatto tantissimo, richiamano molto il videogioco. Però poi fondamentalmente la trasposizione è quella dei libri. Sì, cioè, il videogioco, sì, sì. a parte appunto questo rimando, questa atmosfera, non ha poi così tanto da spartire. Tra l'altro io... Perciò non riuscirei a definirlo veramente sì. come un progetto tratto da un videogioco The Witcher è molto, è molto particolare da questo punto di vista okay. tra l'altro io e lo dico da uno che è pre- partito super prevenuto con Henry Cavill lui ha fatto un lavoro straordinario con la voce che richiama quella di Geralt di videogame sì sì sono cioè, stati riesce... bravi a sì. inserire dei richiami sì, sì, dei richiami sì. in modo da farti sentire se hai giocato solo al videogioco da farti sentire comunque in un ambiente che tu conosci però poi fondamentalmente non riprende la storia del videogioco anche i personaggi sono molto meno maturi e diversi rispetto a quelli comunque giocato con, giocati con The Witcher con insomma con il videogioco e, e, e in tutto questo come ci mettete il Warcraft di Duncan Jones o il Tomb Raider ecco. il remake, il reboot di Tomb Raider allora, con la ah, io su Warcraft ho un parere particolare nel senso che è stato un grande tentativo fallito innanzitutto dal titolo perché se tu chiami un film l'inizio ti aspetti che abbia anche una continuazione esatto, cosa che non ci sarà non quindi hai proprio la sensazione del mega prologo che ne, non mi è neanche dispiaciuto tanto chiaramente ha quell'effetto molto a volte anni 90 no? un po' Xina con quei costumi eh un sì, po' rischio, eh. però ragazzi anche Warcraft è così, è così cioè, esatto. ha, i costumi sono molto poco realistici eh, voglia, voglia. Eh, beh, e anche, anche Warcraft il gioco è figlio di quel periodo di Xina eh, perché fondamentalmente quindi, quindi è tutto collegato è coerente, concordo e lì c'è un, stato fatto un lavoro straordinario con gli orchi secondo me a livello tecnico sì. gli orchi sono bellissimi di Warcraft ti emozionano, sono fatti mm. bene, sono credibili è chiaro che è, un, è stato un tentativo fallito perché ormai rimarrà monca Comunque la cosa, era, un, era veramente una, è stata una roba coraggiosissima da fare perché io credo che solo un pazzo può pensare faccio il film di Warcraft consideran, com, considerando tutto quello che comporta fare un film con un universo così particolare come quello di Warcraft da questo punto di vista um, io l'ho apprezzato il film comunque io l'ho lo, me lo sono goduto il film nel, nell'accezione di film fantastico però devo pure dire un'altra cosa io non sono una giocatrice di, di Warcraft quindi magari posso anche capire che nell'ottica di un grande appassionato di World of Warcraft il film può aver, da, può aver dato fastidio nell'accezione di un critico cinematografico ho visto di meglio ho visto di peggio era un film sì, che faceva è, disastro, il suo lavoro e, e Tomb Raider ma... prima di farvi parlare Alessio che voleva interrompervi Tomb Raider rapidamente che vi è parso quello della Vikander se dobbiamo confrontarlo con tra l'altro il Tomb Raider di, la, di, An- di Angelina Jolie sì perché comunque Vabbè, sono... eh, diciamo che sono a livello sono, estetico diciamo che sono, sono già due, sì. due Tomb Raider diverse tra di sì. loro così come diversi sono i videogiochi da cui esatto. sono stati presi eh, la Vikander è comunque il film della Vikander è molto fedele al reboot è particolarmente fedele al reboot sia per come lei per come è stato ambientato, il film non è male mi aspettavo potevano fare molto meglio secondo me, poteva dare sicuramente molto molto di più cioè un film medio ecco. diciamo che per quanto riguarda invece il primo Tomb Raider lì la scelta ragazzi è il casting perché era assolutamente perfetta perfetto, cioè, sì, la gente di quegli anni era Lara Croft quindi essendo un'icona era l'ideale, per... l'ideale di Lara film. Croft esatto, che aveva cioè, centrata in pieno, era perfetto e non era nemmeno un brutti film perché comunque il primo non me lo ricordo ah, come un brutto esatto, film il primo non è affatto male un c'è action. anche Daniel Craig esatto Daniel Craig. esatto, esatto, esatto. Eh, eh, eh. c'era Daniel Craig eh? sì c'era giovanissimo Daniel Craig che dicevi te adesso allora dire? sono stato molto bravo perché sono stato in silenzio premesso 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 che ah, chiamare che come due ospiti a parlare di Sonic due persone che non l'hanno visto con tutta la competenza del mondo di, di persone che... incompetenti ci siamo già noi non c'è bisogno di andare a cercare anche Hai fuori ragione. c'era il virologo ma prima. questa è solo la premessa io ho tre domande che po- a cui ah, potete oh, rispondere tutti tutti domande. serenamente The Witcher a me ha stupito molto il successo che ha avuto perché io l'ho visto e sinceramente non mi sembra che sia un prodotto di altissima qualità tutto mi sono relativamente rotto le palle Eh, viene spesso paragonato a Game of Thrones che però da quello che vedevo nei trailer no sempre ti assicuro che quello che leggo io è erroneamente paragonato a Game of Thrones esatto esatto, vi chiedo fatemi finire le domande (ride) ma 
Madonna santa. Finire. Oggi ragazzi, perdonate, Alessio ha una mestruazione oggi più. che è Quindi fatemi sapere <ride> quali, sono, quali sono i punti di contatto e dov'è che si discosta e come mai hanno avuto un successo così strepitoso, visto valori produttivi, secondo me non è certo. Possiamo risponderci fai tutte e tre domande. Le faccio prima. tutte e tre così dopo così non me ne vado. Così così per, me il vado. Ritmo, per il ritmo, per il ritmo. Warcraft eh, come, come per eh, His Dark Materials, come per le, 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 le materie oscure, potrebbe essere un tema visto una lore meravigliosa possa essere ripresa in una serie a questo punto, visto che con più ampio respiro, abbassando i costi di produzione, riuscire ad incontrare sarebbe una buona opportunità o non si presta la materia. Terzo, e questo è il portato nuovo di Pianesani, il film di Uncharted che sta subendo una gestazione molto molto lunga nel tempo, può essere che vada incontro a quello che dici tu e quindi è cambiato il modo di produrre film tra tratti dai videogiochi e quindi la produzione ha cambiato stile man mano che il mercato produttivo, il, il publishing di questo tipo di prodotti eh, cambiava, cambiava ed è cambiato con il questo è credibile sei, perché hanno cambiato sei, il registro sei infatti. ottimista a questo punto o proprio perché come nei videogiochi quando una roba succede ma... così diventa tutta merda vi lascia tutte le ma risposte. le tre domande sono per tutti o sono solo per, per tutti, me? Ah, tutti. perché mi continuavi a guardare e indicare se vuoi, mi giro, guardo, guardo, <ride> se vuoi mi giro guardo Gabriella no no sentiamo oppure Giuseppe, guardo a casa senti, sentiamo Giuseppe e Gabriella poi eventualmente aggiungiamo allora, vabbè, io rispondo alla prima su The Witch. Mi raccomando, non vi lui... allungate, mi raccomando che no, siamo già vado, belli. vado super, super sintetico. Eh, posto che sono due tipi di fantasy completamente diversi, quindi non c'entrano nulla, l'unico punto di contatto è sulla, come posso dire, l'importanza della proprietà intellettuale. Cioè, Game of Thrones ha dato grande spazio a livello proprio di stagioni, c'era tanto materiale, allo stesso modo The Witcher può essere il Game of Thrones di, di Netflix perché potrà andare avanti per anni e anni, quindi semplicemente un fantasy con un immaginario denso, ricco, da, da approfondire nell'arco di più stagioni, è l'unico punto di contatto che trovo, ma per il resto non c'entrano niente, secondo me. No, anche per quanto riguarda la struttura, considera che hanno fatto Game of Thrones quando i libri non erano ancora finiti e tuttora non sono finiti. The Witcher, da questo punto di vista, ha il grande vantaggio di partire da una saga dove, dove i libri sono iniziati e sono finiti, praticamente, quindi non possono sbagliare, se vogliono sbagliare, appunto, sono Lo consapevoli esatto. dello sbaglio. E poi, Seconda forse domanda? un altro punto... Oh, scusami. Allora, su, su, no, su vai, Warcraft... ti, ti taglio Gabri, seconda risposta no, dai. Vai, sì. vai, vai. Su Warcraft sì, dubito che adesso abbia preso esatto. dopo il fallimento del film Ma sì, eventualmente quello Io Diciamo che il videogame che ho sempre visto perfetto per una stagione di serie tv È The Last of Us Proprio perché lì c'è il concetto di stagione, nel vero senso della parola e Non ho mai voluto un film su The Last of Us Avrei sperato in una bella serie tv su The Last of Us Quello sì ma io su Warcraft non, non, non so veramente che, che cosa dire, per me è folle pensare di poter fare una trasposizione di, di Warcraft, puoi, puoi solo pensare di fare qualcosa ispirato a, quindi anche nel co come, tipo come quello che ha fatto Duncan Jones, però per me è veramente troppo troppo vasta la lore di, di Warcraft, il mondo di Warcraft per poter creare qualcosa che poi metta d'accordo tutti quanti, comunque farai più di qualcuno scontento, per me è uno di quei progetti che dovrebbe vivere di quello che ha, anche perché può vivere abbondantemente sì, di quello che sì, ha, non sì. ha bisogno di un'altra vita. E per la terza cosa del cambio produttivo nel eh, tempo questi non sono mai bei segnali <ride> esatto. a me fa ridere io su, su multiplayer per esempio Uncharted insieme a Vincenzo lo sto seguendo tantissimo ogni volta cerchiamo di aggiornare con i video e dire tutti i cambiamenti è diventato una barzelletta ormai mm, ridicolo. Sono, il sesto, sono il settimo anni. regista non mi ricordo nemmeno più a sono, quanti siamo arrivati sono oltre dieci anni che stanno tentando di fare Uncharted io dovrebbero prendere il maestro Salieri e basta anche smette, devi capire che evidentemente c'è un enorme problema prima di tutto basta annunciare il regista, sì, sì, esatto. è vero, basta. fa schifo poi quella roba sì, dopo sì. il Chuck magari esatto. Esatto. finisci il film e poi di che c'è effettivamente il film, so perché è diventato ridicolo no, fanno, lo sai, è diventato come si fa con i videogiochi cioè mm. comincia a annunciare che è ritardato che non so quando esce cioè proprio sì, quella roba sì, lì sì, del folle. videogioco che fa schifo, sono molto, super d'accordo con, soprattutto poi con quest'ultima risposta volevi aggiungere qualcosa no no, no niente io ti volevo solo dire che su Game of Thrones secondo me hanno detto tutto scusa Game of Thrones The Witch hanno detto tutto benissimo ti aggiungo solo che um, Game of Thrones quello che ci ha avuto di peculiare è ti hanno venduto il fantasy 
passandoti dinamiche tra persone che possono valere in qualsiasi connotazione spaziale, temporale. Spazio. Perché Soprattutto lo nelle segui... soap brasiliane. Esatto, lo segui, lo segui perché ti appiccichi ai personaggi e ti stupisce come i personaggi si muovono. Poteva I essere dragoni nella... sono secondari. Sì, poteva essere nello spazio, poteva essere al giorno d'oggi, poteva essere il segreto. Cioè, cioè ci poteva essere Sally Spectra. Esatto. È vero. No, è vero. Sì. Poteva essere più di... Cioè, ti incu... ti incula, scusate il termine, quella cosa lì. E qui The, The Witcher che... invece... The Witcher... Secondo me, scusa, ti ho scusato. Secondo me in questa fase forse vale addirittura di più ancora l'ambientazione che le dinamiche tra i personaggi. Che comunque è interessante, secondo me l'idea. Cioè, è un fantasy più vero. Ti ci avvicini perché ci stanno i mostri. In Game of Thrones i mostri, cioè, tranne quando hanno preso un certo tipo di deriva, i mostri non esistono in Game of Thrones. Perché Game of Thrones è so, veramente, l'ho già detto, cioè, una so, telenovela eh, per me. Sì, sono due cose diverse. Invece The eh. Witcher ti ci avvicini perché ci sta a cazzo. Finalmente in que- quello che fa le sì, magie è Avvicinarsi, ok. Il, quid, il successo è diverso dall'avvicinarsi. È l'ambientazione, secondo Secondo me è, è un è, fantasy storico. È, è, Game of esatto, Game of Thrones sì, politico, è più politico. Invece The Witcher, che mo- The Witcher secondo me ha successo perché ti porta ah, sì. quasi eh, l'orrore in una roba che vedi eh. serie. Quindi ti stu- per confermare ti stu- stu- quello che stai dicendo tu, per me la serie TV più simile a Game of Thrones è House of Cards. Eh, esatto, poteva essere ambientato. Le dinamiche di potere che vanno esatto. Esatto, esatto, poteva essere ambientato in qualsiasi essere. momento. Invece, The Witcher non lo può ambientare in qualsiasi momento. Cioè, è talmente legato all'i- all'iconografia sì, del mostrone, della magia, che la leghi per forza a quel fantasy lì. Su Warcraft. Ti dico che hai detto una cosa bellissima Alessio perché secondo me se Warcraft oggi avessero pensato di farlo avrebbero fatto direttamente la serie. Il problema è che hanno fatto Ai i film non c'era qui, dieci anni fa, mondo. non so manco più quanto certo. è possibile, sei anni fa, otto anni fa e non c'era proprio l'idea della serie. Però, volevo, avevo fatto Però c'era abbastanza immaginario, secondo a, me sì, avevo fatto, avrebbe senso Avevo oggi. fatto l'esempio di Dark Materials proprio perché fu il primo di un'ipotetica trilogia con quello con Daniel Craig e mm, l'ex moglie di, mm, Nicole, Kidman. di Nicole, Kidman. E Nicole Kidman e fu un fallimento clamoroso. Totale. E quindi c'è, proprio mi sembra che un pochino ci sì, siano delle se... similitudini a livello di ipotesi produttive sì, però capisco che adesso oggi è impossibile eh, che un... lo prendi in mano esatto e... mentre, probabilmente alle gambe, dici che ha le gambe più lunghe i Dark Materials dello stesso Warcraft sì, comunque World of Warcraft sì che comunque, perché c'ha comunque... la derivazione libraria che comunque viene considerata migliore rispetto alla derivazione da un videogioco okay. cioè comunque quella cosa secondo me ha, ancora, in fase un calata, ha un com- ancora un po' un valore culturale probabilmente Beh, anche perché comunque i libri danno una trama eh, esatto il videogioco, il videogioco, il videogioco non te la no è complesso secondo me quella parte lì e... sono stato bravo con le mie domande bellissime portato... sono domande incredibili ragazzi visto che siamo arrivati lunghissimi volevo fare un altro po' di domande io ne approfitto per ringraziare Giuseppe e Gabri che sono sempre super disponibili mi spiace cacciarvi così ma ci siamo allungati come sempre <ride> grazie ragazzi quindi ricordatevi ragazzi Giuseppe e Gabriella li vedete Gabriella soprattutto la vedete anche su Lega Nerd Giuseppe tutti i giorni su Movie Player Sem- tranne il venerdì tutti i giorni su Movie Player da oggi in avanti <ride> non il venerdì esatto ricordatevi e naturalmente twitch.tv slash movie player it tutto attaccato grazie ragazzi buon weekend ciao ciao Ciao. E io approfitto, ci facciamoci un, ci facciamoci un sì, altro un round up di velocissimo di messaggi audio che ci avete mandato. Ci piace questo momento di, 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 di pausa, ma non li stanno mandando? Non li stanno mandando. Oh, okay. <ride> e... Prima mi si è scaricato quello, mi si è scaricato il microfono, per un attimo ho pensato che tutti fossero rimasti in un silenzio, il silenzio di tomba. Effettivamente Ra- ragazzi... siamo in un Ciao silenzio. Ciao ragazzi, complimenti per la rubrica e per il lavoro su multiplayer. Eh, da sempre fan di Alessio e per Paolo, sempre top, però anche l'aggiunta di Serino non è male. Eh, <ride> però, sulla questione hardware, eh, secondo me questa questione di rimandare le conferenze e gli annunci è solo un, un po' un pretesto per uh, rimandare la presentazione dei prodotti, per prendersi un po' più di tempo sostanzialmente, eh, perché se non ci sono indicazioni da governi o comunque enti pubblici che ti impediscono di fare una manifestazione del genere eh, certo si può evitare ma eh, mi sembra più una scusa per prendere tempo voi cosa ne pensate? ciao e non buon lavoro come si chiama lui? Beh, non comunque detto, magari un'oretta fa? Sì, il problema è che eh, non è solo un posticipo relativo ai videogiochi, Fabio. quindi GDC, eccetera, eccetera, ma che comprende tutta un'altra serie di sì. eh, situazioni che ma vanno poi, oltre il videogioco. Ma poi è folle pensare, ragazzi, cioè veramente siete a sto livello che pensate che ah, ne approfittiamo del Le virus per, due mesi. per rimandare una roba solo perché in verità non lo devono fare perché nessun governo si è espresso. Cioè... Secondo me, oh, in generale, i GDC, Taipei, eccetera, eccetera, sono il pretesto per... non un pretesto, eh, vengono posticipate anche per... Imp- 
impedire che una grande massa di persone si sposti in quel si posto cioè rischi, rischi solamente sì. di aumentare sì. la pericolosità e stiamo, stiamo parlando cioè. di scelte sofferte perché chi organizza il mobile world Pedro, congress eh, cioè, sono società che Ragazzi. rischiano fallimento ma, ma la gestione anche, fiera là è, ma non solo ma anche rimandare danno. il prodotto è un, una cosa che porta a spe- soldi persi cioè, pubblicazioni delle spese play, di marketing playstation 5 che esce invece di novembre esce a febbraio cioè è un Natale perso ragazzi cioè non è una cosa grande approfittiamo e usciamo a febbraio sì, a te ti già avevano scelto di uscire a febbraio non è qualcuno cioè, li ogni posticipo io credo che ogni giorno ritardato. abbiamo un costo pazzesco Ma, guarda lo vivete nella vostra vita se dovete fare i lavori dentro casa ogni posticipo è peggio non è che è Perfetto. meglio <ride> cioè, esempio meraviglioso cioè non è che non è difficile sta cosa andiamo avanti uh, ciao sono io um, sono io due questioni veloci uh, permesso che a me di Nintendo non frega niente assolutamente Soltanto io, prima Bella questione, voce, soltanto io eh, porto avanti la teoria secondo la quale eh, non Switch non è ibrida, in quanto non ha un hardware al quale collegarsi, è soltanto una portatile che non ha un hardware al quale attaccarsi, no? è soltanto una portatile che ha un collegamento per il televisore, altrimenti qualunque telefonino lo connetto col cavetto al televisore, ci collego un pad bluetooth e diventa un telefonino ibrido, in realtà no, è un portatile. Eh, seconda questione, ma ma, non ho capito, ehm, domanda qual è? Non c'è la una domanda. Switch Pro eh, che eh, serva soltanto per potenziare i giochi della Switch, nel senso una per console da attaccare al televisore che non è eh, presa come riferimento per lo sviluppo lunghi, e serve ragazzi. soltanto a prendere giochi scusa, già scusa, per hai il sviluppo <ride> per lo switch no, e potenziarli in 4k allora basta scusa. come si chiamava non lo so, io, io allora io, hai io. una voce tanto bella ma troppo lunga e poi la prima domanda non era una domanda la, seconda... la premessa era mi frega il cazzo di nintendo però, <ride> però 20 minuti peccate questa spada fiata di esatto. nintendo prossima domanda morto Io sentivo che si lamentavano in regia. Ciao a tutti, sono Andrea da Prato. In questo momento sono al lavoro, quindi ci sta che l'audio si interrompa all'improvviso. Comunque volevo <ride> solamente avvisare che vogliamo <ride> la presenza di pregianza all'interno del cortocircuito. Grazie. C'era prima, c'era comparto. prima pregianza e comparto. Ma tendenzialmente non penso, vuole. Esatto, <ride> tendenzialmente lui non, non vuole. vuole per, non Anzi, vuole quando è costretto perché ha visto il gioco e ne deve parlare, fa cioè, di comunque, tutto per non venire. Comunque gli deve fare il bonifico extra. Subito, io gli devo mandare <ride> il, il, il cro, il cro, esatto. il cro insieme all'invito. Adesso col bonifico immediato siamo riusciti a, riusciti a risolvere esatto. il Esatto, vai, prossima. Ciao, sono Federico da Varese, volevo solo rappresentare Grande il quadro nord. del nord e mandarvi un saluto, visto che più a nord di qua c'è solamente la Svizzera. Bravissimo, beh, 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 beh. bravissimo. Prossima. Ciao, sono nato da Brescia. Secondo me non è Tutti peggio vedi. lanciare delle console sovrapprezzate con meno unità, rispetto invece che rimandare e lanciare quindi le, l'uscita a un prezzo più basso, più avanti? No, perché nessuna delle due opzioni può eh, poi, eh, eh, cioè, uscirà al prezzo che avevano che ipotizzato. Ten- a salvo, salvo, ovviamente, sconvolgimenti del pianeta, faranno quello che hanno semplicemente programmato. Quindi, nessuna delle due scenari si verifica. Mi spiace molto per io, perché mi piaceva moltissimo la sua voce. <ride> sì, però. Eh. eh, lo so, però mi piaceva molto. È come, è come una bella ragazza, però completamente rincoglionita. Ah, discutiamone <ride> onestamente strana, ragazzi oggetto analogia. ragazzi cioè, oggetto mandate i vostri messaggi cioè per a te da fastidio scusami Francesca a te da fastidio una bellissima ragazza che è un po' rincoglionita beh un po' sì devo dire a priori sì, sì, no sì. a priori è ovvio che è a posteriori perché la devi conoscere e capisci beh. che c'è il vuoto beh. pneumatico anche perché, perché, perché ho finisci provato. sempre al matrimonio ho provato finisci no. sempre, ragazzi Silenzio. sono gioca stronzi volevo solamente <ride> dirvi che io Alessio lo amo tantissimo ho un amore spropositato per lui non vedo l'ora di incontrarlo magari a qualche festa prossima per avventura forza. e per niente forza. grazie di esistere Alessio Però... non ho nessuna domanda in particolare <ride> ti vorrei far presente quello che ti ama la prima si chiama gioca stronzi <ride> so come... cioè, io Comunque, farei... ragazzi io l'intelligenza è una delle cose Inter... eh, nemmeno erotica, l'intelligenza erotica, bisogna erotica. essere un minimo brillante, sì, brillante. Eh, ma vale anche per gli uomini anche ma... quando frequentavo uomini ma lui, ma lui fa... era la stessa cosa io sono porno patinato cioè... no, sinceramente sì, di gomma, a me fa ridere eh, belle... eh. a me fa ridere il vostro problema che sono tutte da matrimonio io... ma che matrimonio mi basta la sera io una bella io una bella Cazzo, io una ironia. bella serata io una bella serata in discoteca in un bar in un ristorante con una gran bella, bella figa che non capisci un, un po' ri- ma, però attenzione lui non ha detto c'è una decerebrata bella ha detto una detto un po' io, rincoglionita io, un po' rincoglionita eh, eh, non era lui decerebrata chi, lui chi un po- certo allora. se devo fare che dici questo uh, 
Crici, mi sono... uh, Se così devo ovvio. andare a Piacenza ma... Andare non è a che... cena no, fermi, La non voglio è... intelligente sì, ma non è che devo... brillante ah, per... eh. Eh, vabbè, Perché vabbè, se cioè, invece tu dici, devo fare una cosa tu dici, 200 ragazzi, euro Se, se, mi, se, se mi cadi una patonza sul cucurillo Non è importante se è no, intelligente sto dicendo, grazie arca... sto dicendo che se il concetto <ride> è Ci devi, è, devi farti una serata Non è che devo per forza sta con lui, Quella che ha vinto il Nobel Posso anche stare con una ragazza cioè, a livello culturale normalissima Non no, deve essere certo. per forza un genio Con cui dico ci voglio chiacchierare Dell'ultimo ma film certo. di Aronofsky O di quando ho visto Melancolia sotto droghe O parliamo della politica e dell'uscita di Di Maio Non è che deve essere solo così il dialogo Può anche essere no. una serata tranquilla Se fanno due risate però, Ecco però per farsi quelle due risate Vabbè, ma 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 ci vuole no, un minimo, minimo No perché se no ridi di lei no. Non ridi con lei no, no, esatto, no, no. Io non penso che i simpatici sono Fammi solo intelligenti Fammi vedere come fai il clown Guarda quella tra l'altro, tra l'altro vi dico la grande cosa Conosco un sacco di ragazzi simpaticissimi Ma non intelligenti Nel concetto che dite non voi Non esiste per me Per me invece sì Perché tu confondi l'ironia con la simpatia Che è molto differente Andiamo avanti Ma cosa è chimica? No la simpatia è la simpatia Non, è, non c'è bisogno di essere intelligenti Andiamo con i contributi più interessanti Vai Mi sembra che state esagerando Con tutto questo terroni 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 e che cazzo? Bravo! <ride> Questa è Alessio, è perché Alessio. usa solo Alessio il termine terroni che a me fa cacare. Perché è del nord. Fa schifo, veramente Alessio questo osso, glielo dico anche sempre sui fuori onda, fa veramente cacare. <ride> non fa cacare, perché io porto la conversazione è orribile. Su un piano Vai, di piano razzista. Della Vai, ma non c'è Hai notato che però è stato un terrone a lamentarsi. Allora, questa la mia domanda è la seguente. Ma l'assenza di Danica Mori, persistente, che ancora non si vede, è dovuta appunto al coronavirus perché mi metterebbe il cuore in pace. Grazie. No. La tesa, lavora, eh, la tesa cor- rende dolce all'amore Al Bahama Mama Virus <ride> Bravo, poi? Mamma mia che battuta La redazione sono Andrea da Bergamo Secondo voi Capcom farà mai un remake di The Rising? Perché sì, bello Resident Evil Ma avrebbe anche un po' rotto il carro Salve a tutti e buona giornata Guardiamo tutti te. Eh, non te. sai che non ho sentito? Se faranno mai un remake di Dead Rising, perché Resident Evil è bello ma ha rotto il cazzo. Beh, Dead Rising secondo me è stato uno dei top giochi sugli zombie di sempre. Eh. Oltretutto, gra- il primo, eh. il primo. Personaggio villoso, peloso, un po' scimmiesco, meraviglioso, normale, con tutte le meccaniche, meccaniche cattive verso il giocatore, no? Che veniva punito. E poi i matti erano i psicopatici umani, non gli vero, zombie. Secondo me è un capolavoro. Come, quindi... Vorresti quindi un remake? Assolutamente sì. Ok, vai. <ride> Ciao ragazzi, Fabio d'Alessandria, Alto Piemonte. Eh, giustamente la salute delle persone è importante, ma per venire incontro a Sony, se volete, mandatemi i pezzi, me la monto io la Play 5, dai, in cui se almeno ci giochiamo a sta Play 5 che non vedrò che esca. Comunque, a parte gli scherzi, giustamente la salute prima di tutto. Ciao a tutti, ciao ragazzi, come sempre migliori. Il problema non è l'assemblaggio, ma proprio la produzione del computer. Ma voglio vederlo che sta sempre a prestazione. Ne che arrivasse, non lo so, il Lego, cioè, <ride> con i microcircuiti a 7 nanometri. Io una volta ho modificato la prima PlayStation. Beh, abbiamo fatto un po' tutti pure fatto... Xbox. Ah, beh, L'Xbox l'ho fatto fare eh. perché la prima PlayStation funzionava incredibilmente, ma aveva delle saldature. Erano sì, due es- mele con Pure la prima Xbox, <ride> cioè, sal- mi ero comprato il saldatore, <ride> quello proprio di merda, cioè, che facevi cioè, scontare. Ma non i... riesco proprio a farlo. Vero, però. vai poi. Pianesani, toc toc, <ride> vai a Piacenza, colpisci, torna e fai ammalare tutta la redazione. E così si al- alza il PIL. Ciao. Chiaramente un criminale questa persona, andiamo avanti. <ride> si alza il PIL poi se si ammala la redazione. Perché? <ride> Perché? Perché? Non lo so. Magari in istituto rallentiamo, rallentiamo il PIL. Ma magari non si alza il PIL comunque. Perché lui spera eh, ma... in una Fox con Ternese, pro- Ternana, qua. proprio qua. In questo punto, ok. <ride> poi, Ternese. Ternana. Ciao ragazzi, sono Andrea da Bollonica. Bello che Follonica dire, comunque, Che Sonic Bello. tra bambini spopola Ci sono tonnellate di cartoni animati È normale che abbiano impostato il film Su quel target Tutto qui cioè, Non è una cosa eh, legata solo a un brand Di 30 anni fa allora è vero che ci sono precisare questa cosa qui. È vero che ci sono un gran numero di serie animate, però sono tutte serie m- Non so quanto le vedano i bambini. minori e hanno un successo no, prettamente Prettamente inglese È una ah, cosa che sassone. funziona poco fuori dai okay. paesi anglosassoni Quindi Stati Uniti e Inghilterra Ma soprattutto Inghilterra Dove c'è una sacca di fan di Sonic Che è incredibile Non so perché Mi, eh, gli inglesi sono Leggevo in chat e si lamentavano che in realtà Alessandra è basso Piemonte Non è alto Piemonte come ha detto il tipo Chiaramente era un terrone Piemontese In, in, in disguise okay, poi... Stai qui con me Sulla sì, spiaggia salve, di Follonica Sono il tenente colonnello Rossi della Guardia di Finanza <ride> Cercavamo un certo Alessio Pianesani, in quanto ci è stato segnalato eh, una presunta collaborazione tra il suddetto 
e la mafia bulgara e poi facendo parte lui della famiglia Pianesani molto probabilmente <ride> sarà un evasore delle tasse allora sul fatto dell'evasione possiamo confermare sì, la, la mafia, mafia bulgara, bulgara no, no, burbera. La, mia, no la, mia... la mafia burbera no, nella, no, mia, no, nella, no, mia, no. nella mia storia che tu conosci la mafia è armena ah è vero è armena non è bulgara taglia i piedi eh la mafia armena erano taglia i piedi come i piedi non lo so perché ah, taglia i piedi Santa. quindi non Prossimo. ero io probabilmente scambio no. di persona sì, però piane sani famiglia evasore sì <ride> Purtroppo. Poi, purtroppo per ora ci sono stati restituiti scelta, cioè, ci sono, è... per ora ci sono stati restituiti tutti i soldi da sì? tutti per ora quindi farete anche il processo di diffamazione contro lo Stato? Ah, dopo arrivano i missili no, <ride> dopo poi, i missili poi... ciao a tutti sono Jacopo da Vicenza volevo chiedere se non ne avete mai parlato mh, perché si parla così poco della serie tv su Halo che è se non eh, il primo, uno dei più grandi successi. Ma Red vs. Blue, Minecraft. forse? Grazie, no. ciao a no. tutti. Quale? Quella, ma, quella che so. uscì, che è annunciata con, la, con ma non è quello quel, che questa generazione. Infatti, non è mai mica non è mai uscita, mai uscita, mai uscita, è quella di Spielberg. Conosco eh, solo esatto. Red vs. Blue, che, che però vabbè, non è non un'altra è, cosa. È, no. Però è stata distribuita ovunque, anche su Netflix. Sì, però non credo che parli di quello. Penso di quella serie famosa annunciata da Spielberg. Ma non è stata anche cancellata quando hanno chiuso i Microsoft che faceva le parti serie. Quella era una gran bella serie. Una gran bella idea. Evidentemente, però, se fosse uscita, evidentemente non doveva essere sto capolavoro. No, non penso, sia uscita, non penso sia Però uscita. Però lui ha detto che be- era bellissima. Ma boh, va bene. Non, non lo so, sappiamo. Non sappiamo di che parli. Prossima. Vai, l'ultima, l'ultima domanda. Andiamo. Ciao Pierpaolo, sono sempre la ragazza di So Sexy So oh, Mitch nome. e mi nome. chiamo Olga. Quando vuoi facciamo una cosa a tre. Un bacio. <ride> a posto! Me l'ho Però... appoggiata così le siamo alle posto, Si allora... chiama Alga. Alba o Olga? Olga. Alga. 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 Perfetto, Olga. allora Olga appena chiudiamo, anzi chiudiamo il cortocircolo ragazzi, buon weekend, ci rivediamo se... Settimana prossima con la nuova puttana del cortocircolo dalle 15 alle 16. Tu puoi non esserci, non è un problema. Per te è impossibile. Perché? Perché abbiamo detto che nella prossima puntata ci sarà. Eh, ma tu potresti non esserci. <ride> eh, ma te, Dalle 15 ti rompo il microfono. alle 16.30, venerdì prossimo, a proposito di cose a tre, in realtà no, in realtà no, sarà una puntata incredibile quella prossima, quindi non perdetele, non mancatela. Ma è confermata al 100%. Non, potrebbe... si dice, non si dice, non si dice mai. No, la non puntata. Si dice. La puntata, la puntata c'è confermata. Oh. Venerdì prossimo, dalle 15.16.30, nuova puntata del cortocircuito. Ne approfitto per ringraziare Umberto, Giuseppe e Gabriella che erano con noi ospiti. Ovviamente il nostro direttore creativo e ovviamente la nostra firma e eccezionale ciao Alga Francesco. grazie a voi che ci siete stati ci avete fatto compagnia anzi noi vi abbiamo fatto compagnia grazie moderatori in chat grazie a tutti in chat e grazie regia ad Alessandro fa... e Jacopo se volete fare un tre mezzo io ci sono sempre ciao